সুপ্রিয় ডাক্তারগণ আপনি কি হাইপোকালেমিয়া অ্যাপ্রোচ শিখতে চাচ্ছেন কম সিনড্রোম লিডল সিনড্রোম বাটার সিনড্রোম গেটলম্যান সিনড্রোমের মতো কঠিন টপিকগুলো কি খুব সহজেই আয়ত্ত করতে চাচ্ছেন তাহলে সুমন্ত স্যারের এই লেকচারটি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করুন এবং আপনার জীবনকে সাকসেসফুল করে তুলুন আজকে আমি আপনাদের কাছে একটা ভেরি ভেরি গুড নিউজ অথবা বলতে পারেন একটা গিফট নিয়ে আসছি দ্যাট উইল বি এ ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জেস ইন ইউর টেকনিক্যাল প্র্যাকটিস বাটার সিনড্রোম ইজ আনলাইকলি বিকজ দ্য পিকচার ফিট ভেরি ভেরি ক্লোজলি ইউরিন পটাশিয়াম ইজ মোর দ্যান টোয়েন্টি হাই যা ইউরিন লস হয়েছে তাহলে ডেফিনেটলি আপনি চিন্তা করবেন এটি কি অ্যালোস্টেরনকে টাচ করে হয়েছে মিনস হাইপার টেনশনকে টাচ করে হয়েছে আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু লেকচারটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ডেফিনেটলি আপনার প্রিপারেশানে দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট কন্ট্রিবিউটার ফর পটাশিয়াম আমি যেই টপিকটা আজকে বেঁচেছি সেই টপিকটা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ভেরি ক্রিটিক্যাল টপিক অ্যান্ড ভেরি ডিফিকাল্ট টপিক ফর দ্য মেডিক্যাল ডক্টরস প্র্যাকটিসিং মেডিসিন ইন দ্য ফিল্ড অফ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইভেন ইন দ্য স্টুডেন্টস এজ এ স্টুডেন্টস অফ এনি পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামস অ্যান্ড এনি আন্ডার গ্রাজুয়েট এক্সামস ডেফিনেটলি ফর এম আর সি বি ফার্ট ওয়ান ফর দ্য পার্ট টু অ্যান্ড অফ কোর্স দ্য এফ সি বিএস এক্সামস এম ডি রেসিডেন্সি এক্সামস অ্যান্ড এনি এক্সামস ইন ইউর কান্ট্রি এক্সামস মাইটেরা আপনার এই টপিকটা খুবই জরুরি সেই টপিকটি কি পটাশিয়াম মাইটার এবং সেই পটাশিয়াম নিয়ে আমি কথা বলবো আপনারা জেনে খুশি হবেন যে অলরেডি আমি সোডিয়াম নিয়ে কথা বলেছি হাইপোন অ্যাট্রিমিয়ার একটি লেকচার অলরেডি চলে আসে এবং অলরেডি ইজ বিইন দ্য হাইয়েস্ট ভিউড বাই দ্য দ্য রেসপেক্টেড ডক্টরস ইন কান্ট্রি ইন হাউস দ্য কান্ট্রি এবং আমি আশা করছি যে এইবারও যে লেকচারটা আমি দিব পটাশিয়াম সম্পর্কে এবং এই পটাশিয়ামের বিশদ যে আলোচনাটা করব আপনাদের ডেফিনেটলি প্রিপারেশান নেওয়ার জন্যে পরীক্ষার প্রিপারেশান নেওয়ার জন্যে দ্যাট উইল বি দ্য মোস্ট কন্ট্রিবিউটারি পাপ কারণ আমরা ছোটোবেলায় যখন পড়াশোনা করতাম আমরা সবাই জানি ইলেকট্রনিক্স জিনিসগুলো আসলে ভালো বুঝি না কেমন জানি কেমন কেমন লাগে ভালো লাগে না বুঝতে পারি না বা স্যারদের কাছ থেকে শুনি স্যাররা অনেকভাবে বলেন বইয়ের ভাষায় হয়তো বা কথা বলেন স্যাররা অনেক চেষ্টা করেন আমাদেরকে বোঝানোর জন্য কিন্তু সামহাও এটা বুঝতে পারি না এটা না বুঝে আলটিমেটলি এটাকে আমরা বাইপাস করে রেখে দিই থাক বোঝার দরকার নাই মুখস্থ করে করে জীবনটা পার করে দেব বাট মাইন্ড এর ডক্টর ইসেন ভেরি কেয়ারফুলি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস ইজ এ ডিফারেন্ট থিংস ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আপনি যদি আপনার নলেজটাকে সঠিক অ্যাপ্লিকেশান না করতে পারলেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনার রুগী ডায়াগনোসিস করতে পারবেন না রুগীর রোগ নির্ণয়ে আপনার কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে এবং আপনি ফেল্ড হবেন টু ফিন পয়েন্ট মেক দ্য ডায়াগনোসিস ইন দ্য ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস ইন মাই লং ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস আই হ্যাভ সিন দ্য মেনি অফ দ্য প্যাশেন্স হ্যাভিং দ্য অল দ্য রিপোর্টস ইন দ্য হ্যান্ডস বাট মিসড বাই দ্য লটস অফ ক্লিনিশিয়ান্স মেকিং দ্য ডায়াগনোসিস আমি যদি একটি উদাহরণ দিই যে একজন পেশেন্ট আজকে প্রায় দশ বছর যাবৎ সে কি করছে হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগছেন এবং এই হাই ব্লাড প্রেশারটা দীর্ঘদিন যাবৎ এবং আলটিমেটলি বিভিন্ন ডাক্তার দেখে দেখে সে কি পেল সে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মেডিসিনও খাচ্ছে এবং খাওয়ার পরেও তার প্রেশারটা কন্ট্রোল হচ্ছে না অ্যান্ড স্টিল ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড গ্রেট থ্রি হাইপার টেনশান অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি তো এই রকম একটা পেশেন্ট যখন আমি পেলাম তখন আমি তার ডেটাগুলো যখন অ্যানালাইজ করলাম ডেটাগুলোতে দেখলাম যে পার্সিস্টেন্ট potassium is less than 3.5 and is significantly sometimes is very low sometimes is 2.1 2.2 something like that to ei rokom jokhon ami pelam potassium ta kom ebong pressure ta o beshi tale ei dhoroner chinta theke ami rog ta ke nirnay korte pari kina tale ami jodi potassium somporke na jani tale kintu ami rogi diagnosis korte parbo na ki hobe ei patient ta ke ফর দ্য লাস্ট সিক্স সেভেন টেন টুয়েলভ ইয়ার্স এই পেশেন্টটাকে দেখা যাচ্ছে পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আসলে তার রোগ নির্ণয় কিন্তু হচ্ছে না আর পাশাপাশি আপনি হয়তো বা এন্টি হাওয়াটেন্সি ড্রাগ ইউজ করছেন পেশেন্টের প্রেশারও কন্ট্রোল হচ্ছে না তাহলে এটার রোগ নির্ণয় কী হলো এবং আলটিমেটলি দেখা গেলো এটার রোগ নির্ণয় চলে আসলো যে পেশেন্টের অ্যাড্রেনাল ব্যান্ডের ভিতরে একটা টিউমার বসে আছে সেই টিউমারটার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা এবং আলটিমেটলি সেই পেশেন্টের অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমাকে চিকিৎসা করে দিলেন তারপরে রোগী সুস্থ হয়ে গেলো তারা আলটিমেটলি প্রেশারে কোনো ওষুধই খাওয়া হয় তাহলে আমরা এই যে সিনারিওটা দেখলাম এই সিনারি থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে পটাশিয়াম নোয়িং দ্য পটাশিয়াম ইন ডিটেলস 
and fine in tuned knowledge আপনার যদি থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারবেন আপনি আপনার পরীক্ষায় যে সিনারিও থাকবে সেই সিনারিও থেকে আপনি ডায়াগনোসিসটা বের করে নিয়ে আসতে পারবেন অথবা আপনি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে স্ট্রংলি কনফিডেন্টলি আপনি রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারবেন আরেকটি গল্প যদি বলি একজন পেশেন্ট হ্যাঁ সে টোয়েন্টি নাইন ইয়ার্স যাবত সাফারিং হচ্ছেন এবং তার হাইপোক্যালিমিয়া আমি তার রিপোর্টগুলো ধরে দেখি তার পার্সিস্টেন্ট হাইপোক্যালিমিয়া কিন্তু পেশেন্টে কোনো প্রেশার ছিল না নর্মাল প্রেশার নর্মাল প্রেশার প্রেশার নিয়ে কোনো সমস্যা নাই ওনলি হাইপোক্যালিমিয়া কিন্তু অন্য আদার হ্যান্ড পেশেন্টের কী হচ্ছে কনস্টিপেশন হচ্ছে মাসল ক্যাম্পিং হচ্ছে সো মেনি প্রবলেমস হচ্ছে এবং পেশেন্টের মানে তার অনেক ধরনের সার্জারিস পর্যন্ত হয়ে গেছে এবং তার কনস্টিপেশনের কারণে কনস্টিপেশনের যত ধরনের চিকিৎসা সকল চিকিৎসা করা হচ্ছে সো টোয়েন্টি নাইন ইয়ার যেই রোগীটা সাফার করছে আসলে তার রোগের কারণ তো হচ্ছে অন্য জায়গায় আলটিমেটলি এই রোগের রোগ নির্ণয় করা হলো বাটার সিনড্রোম তাহলে এবং সেই রোগের চিকিৎসা যখন আপনি করতে পারবেন পটাশিয়ামটা যদি আটকাইতে পারেন তাহলে দেখা গেলো আপনি চিকিৎসাটা হয়ে গেল এবং দেখা গেলো রোগীটা খুব সহজেই এই সাফারিংগুলো থেকে মুক্তি পেল আমার বলা অর্থ হচ্ছে যে আমরা যদি ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস সঠিকভাবে করতে যাই এবং রুগীকে বেস্ট বেনিফিট দিতে যাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে পটাশিয়ামের দখল থাকতে হবে এবং আমি বিলিভ করি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু লেকচারটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং আমি চেষ্টা করব আপনাদের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় অ্যাড করার জন্যে আপনার আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ডক্টর হন আপনি যদি এমআরসিবি পরীক্ষার প্রিপারেশান নিচ্ছেন আপনি যদি এফসিবিস পরীক্ষার প্রিপারেশান যে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষার প্রিপারেশান নিচ্ছেন অথবা আপনি যদি ক্লিনিশিয়ান্স হন আপনি যদি প্র্যাকটিসিং ডক্টর হন ডেফিনেটলি আপনার প্রিপারেশানে দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট কন্ট্রিবিউটর ফর পটাশিয়াম টপিক মাইডার সো আমি যে টপিকটা আজকে নিয়ে আসছি এই টপিকটা আমি যে স্পেসিফিক্যালি কথা বলবো আছে হাইপো ক্যালিমিয়া সো হাইপো ক্যালিমিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হট টপিক ফর এনি পোস্ট গ্রেজুয়েট এক্সামস ডেফিনেটলি ফর এমআরসিবি পার্ট ওয়ান ফর দ্য পার্ট টু রিটেন এক্সামস মাইডার তো আমি যে কথাটা বলবো ডেফিনেটলি আপনার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসেও সেই হাইপো ক্যালিমিয়ার অ্যাপ্রোচ যদি আপনি আজকে শেখেন আপনার জীবনে সমগ্র জীবন কাজে রাখতে পারবেন আমি খুব সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় আমি চেষ্টা করব আপনাকে আনন্দ দেওয়ার আপনাকে লেকচার দেওয়ার না আমি বলবো আপনাকে আনন্দ দেওয়ার আমি আনন্দ দেওয়ার জন্যই আসছি আপনাকে আপনি শুধু মনোযোগ দিয়ে আমার আমাকে জাস্ট ফলো করবেন আমার কথাগুলো শুনবেন এবং পারলে একটু নোটস করবেন তাহলে আপনি দেখবেন যে লেকচারটা খুব সুন্দরভাবে আপনি করতে পারছেন সো মাইন্ডা লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি যেহেতু আমি ফোকাসিং করছি যে এম আরসিবি পার্ট ওয়ান পার্ট টু রিটেন প্রিপারেশান অথবা এনি পজিটিভের এক্সামস আপনি যখন কোয়েশ্চেন সিনারিও দেখবেন সেই কোয়েশ্চেন সিনারিও দেখে আপনি কিভাবে আসলে সঠিক আনসারটা করতে পারবেন সেটার সেই যে পদ্ধতি আমি অলরেডি বিভিন্ন লেকচার বের করেছি এবং সেই লেকচারগুলোতে আমি চারটা স্টেপের কথা বলেছি ফার্স্ট স্টেপে আমি বলছি যে কোনো টপিক আমি যখন পড়াই বেসিক্যালি আমি কি করি আমি একটু রিড করি রিড করে স্ক্যানিং স্কিমিং করি এবং রিড করে ওখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কি ওয়ার্ডসগুলোকে বেছে নেই সেকেন্ড স্টেপে রিড করার পরে সেকেন্ড স্টেপে আমি একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং করি আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনস আপনি ওই টপিকটা সম্পর্কে সম্মুক ধারণ নিতে হবে মিনস হ্যাভিং সাম অফ দ্য ক্লিয়ার কনসেপশনস আপনার ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপশনস থাকলে আপনি থার্ড স্টেপে যাবেন থার্ড স্টেপ মিনস মেমোরাইজিং মেমোরাইজিং মিনস আপনাকে মেমোরাইজিং করা মনে রাখতে হবে আপনি দেখা গেলো বুঝেন ভালো মনে রাখতে পারেন না আপনি কিন্তু বেনিফিটেড হবেন না ঠিক একইভাবে দ্য লাস্ট অ্যান্ড দ্য ফাইনাল স্টেপ ইজ দ্য ফোর্থ স্টেপ মাই ডেয়ার উইচ ইজ আই কল ইট নলেজ বেস্ট অ্যাপ্লিকেশান মানে আপনি যে নলেজটা গেইন করলেন গ্যাদার করলেন এই নলেজটা কোয়েশ্চেন সিনারিতে যদি অ্যাপ্লিকেশান না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার পুরো পড়াটা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আপনি যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আপনার নলেজটাকে অ্যাপ্লাই না করতে পারলেন তাহলে তো ব্যর্থ হয়ে গেল তাহলে সেই কথাটাই বলতে চাইছি এই চারটা স্টেপে আমি আসলে পড়াই এবং পড়ানোর চেষ্টা করি ইন দ্য লাইভ ক্লাসেস এবং এই ক্লাসগুলোতে আমি যেভাবে পড়াই সেটা একটা নমুনা আমি অলরেডি দেখিয়েছি এবং বলেওছি এবং আজকে আমি চেষ্টা করব আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট লেভেল অ্যাকচুয়ালি টু বি প্রোভাইড দ্য ফোর্থ স্টেপ দ্য স্টার্টিং ফ্রম দ্য দ্য ফার্স্ট স্টেপ এজ আই সাই দ্য রিডিং স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেপ ইয়েস মাই ডেয়ার দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাভিং সাম অফ দ্য ক্লিয়ার কনসেপশনস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপশনস লিড ইউ মোর মোর কনফিডেন্ট মাই ডেয়ার ফর অন দ্য বেস্ট অন দ্য অন দ্য স্পেসিফাইড টপিক্স and third step is a memorizing you have to memorize you have to remember whatever you read it read it my dear joto beshi porben toto beshi mone rakhte parben ar
যে আমরা রিড করব এবং ওখান থেকে সিনারিগুলো দেখব কিন্তু আমি একটু এইবার একটু ঘুরিয়ে পড়াবো মানে আমরা ডাইরেক্টলি যেহেতু নলেজ অ্যাপ্লিকেশন করি মিস কোয়েশ্চেন সিনারি দেখি আমি একটু নলেজ অ্যাপ্লিকেশন থেকে কোয়েশ্চেন সিনারিগুলো খুব দ্রুত আমি একটু দেখাবো যে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে তারপরে আমি কোয়েশ্চেন সিনারিতে যাব যেমন এখানে একটা কোয়েশ্চেন্স আপনার বলছে যে ইয়েস আই ক্যান স্টার্ট ফ্রম হিয়ার দেখেন বলছে যে এ সিক্স ইয়ার ওল্ড বয় ইজ ইনভেস্টিগেটেড ফর লেথারজি এক্সামেশন ইজ আন রিমার্ক উইথ এ ব্লাড প্রেশার অফ নাইনটি বাই ফর্টি সিক্স Yes, 90 by 40 means the high potential or maybe the less than normal. And sodium 140, potassium 2.6, bicarbonate 33, urea creatinine. And which one of the following one is most likely to be responsible? The answer is the Bara syndrome. So, what do you think of it confidently? Bara syndrome answer is the answer to your question. Let's get back to the next question scenario. You will see number question number seven. Which of the following may cause the hypokalemine expression and the hypertension? 11 beta hydroxylase deficiency. I am going to show you. Next, Ashi, question once again. Which one of the following is recognized cause of hypokalemia associated with the hypertension? Once again, the Lidl syndrome can cause this. I am going to show you. Once again, question number nine. Other than your electrolytes, calcium LFTs are normal. The which would be the most appropriate next investigation? The plasma renin allosterone levels. So, next, once again, আরেকটা কোয়েশ্চেনে যদি আমরা যাই দেখেন লেখা আছে ইউরিয়া ইউরিনারি ইলেকট্রোলাইটস উইল বি দা নেক্সট অ্যাপ্রোভেট ইনভেস্টিগেশন টু মেক দ্য ডায়াগনোসিস অফ বাটাস ওর গিটলম্যান সিনড্রোম টু মেক ইউর ডায়াগনোসিস সো ওয়ান্স এগেইন দ্য হাইপো ক্যালিমা উইথ হাইপার টেনশন দেয়ার আর সাম টপিকস দেয়ার হেয়ার সো দেয়ার আর সো মেনি কোয়েশ্চেন্স মাই দেয়ার দ্য ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স ইন এ ডিফারেন্ট ওয়েজ উইল বি সেটিং আপ ইন ইউর এক্সামস মাই দেয়ার তাহলে আপনাকে কোয়েশ্চেন ধরে কীভাবে কনফিডেন্টলি আপনি আনসার করতে পারবেন সেটা আমি আপনাদেরকে শেখাবো তাহলে দেখেন একটা কোয়েশ্চেন সিনারিও একটা আনসার হচ্ছে কন সিনড্রোম একটা বাটাস গিটলম্যান সিনড্রোম ইলেভেন বিরা হাইড্রক্সিলেস ডেফিসিয়েন্স সো মেনি ডায়াগনোসিস তাহলে আপনি যদি সঠিকভাবে আপনার যদি পিয়ার যদি খুব স্ট্রং না হয় তাহলে আপনি কীভাবে ডায়াগনোসিস করবেন উইথ কনফিডেন্টলি বাইটার হ্যাঁ কনফিউশন নিয়ে তো অনেক আনসার করাই যায় আমরা সারা জীবনই হয়তো বা এস বি এ বা সিঙ্গেল বেস্ট আনসার যারা হয়তো বা পড়াশোনা করছেন তারা হয়তো বা গেস করছেন হ্যাঁ কিন্তু কনফিডেন্ট না এই যে গেস করছেন কনফিডেন্ট না আরেকটা ছেলে কনফিডেন্ট বাট গেসও করছেন বাট কনফিডেন্টলি দ্যাট ইজ এ বিগ বিগ ডিফারেন্স এস মাই দেয়ার দ্য ডক্টর টু ডক্টর ক্যান্ডিডেট টু ক্যান্ডিডেট তো এই জন্যে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনার পিলারটাকে কিন্তু শক্ত করতে হবে সো লেটস মেক দ্য পিলারস টু বি মাচ মোর স্ট্রংগার মাই দেয়ার সো লেটস স্টার্ট উইথ দিস তাহলে আমি যেটা করবো প্রথমেই আপনাদেরকে আমি সেকেন্ড স্টেপে নিয়ে যাব আমি ডাইরেক্টলি টপিক ধরে রিড করার সময়টা ব্যয় করছি না আমরা খুব সুইফটলি আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাব বোর্ডে অন টু দ্য বোর্ড আমি বোর্ডে গিয়ে ডাইরেক্টলি আপনাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মেমোরাইজিং যে যে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড স্টেপটাকে আমি ডাইরেক্টলি পড়াবো এবং দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট পার্ট অফ ইউর লাইফ মাই ডিয়ার সো ইয়েস মাই ডে ডক্টর নাম হাই ফো ক্যালিমিয়া hypokalemia means potassium low we are dealing with this topic my dear now so come back to the board my dear so if you can write down the hypokalemia here but before going to the topic of the hypokalemia ami apnaderke ekta kotha shekhabo my dear so a side box for all of you guys together so this is potassium you see so potassium normal range yes 3.5 to 5 millimole per liter. Can I write down? So the electrolyte sodium is 135 to 145. Potassium chloride is 95 to 105. And bicarbonate is bicarbonate bangla is the one that I tell you bicarbonate by sticky. Yes, my dear. Chabish. That's a minimal per liter. All are minimal per liter, my dear. Yes. I'm going to do more at this time. Yes. Minimal per liter. Yes. That's why I'm going to talk about this. This is very much important, my dear. The umbra electrolytes, the connector report pi, the umbra A report, the umbra A report. I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. Sodium. 135 to 145 
134 যদি থাকে কনসিডারড হাইপোনেট্রেমিয়া সিমিলারলি পটাশিয়াম যদি 3.5 থেকে 5 মুখস্থ করুন 3.5 টু 5 সো 3.5 এর যদি 3.4 ও থাকে সো এটাকে কনসিডার করবেন আপনি হাইপোকালেমিয়া ওয়ান্স এগেইন ক্লোরাইড 95 থেকে 105 মানে 105 সো 95 থেকে 105 আরেকটা যদি বলেন বাইকার্বোনেট 22 থেকে 26 মনে রাখেন বাইকার্বোনেট 22 থেকে 26 সো সোডিয়াম 135 to 145 পটাশিয়াম 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 ইজ মাইনাস 3.5 টু 5 ওয়ান্স এগেইন ক্লোরাইড আপনি মনে রাখেন 95 থেকে 105 এন্ড বাইকার্বোনেট আছে 22 থেকে 26 মাইনাস সো ই দিস আর দ্য ইলেকট্রোলাইটস তো মাই ডিয়ার আমি একটা মেসেজ দিতে চাই এই যে আপনি পটাশিয়াম কম বেশি আমি বেশি নিয়ে হয়তো বা ভবিষ্যতে আরেকটা লেকচার আপনাদেরকে বাংলায় দেওয়ার চেষ্টা করব সে ইয়েস বাট আমি আজকে কথা বলছি আসলে হাইপোখ্যালিমিয়া নিয়ে মিন্স পটাশিয়াম লো দেন দ্যার অফ দ্য নর্মাল তাহলে পটাশিয়াম নিয়ে মিন্স আমি বলার অর্থ হচ্ছে পটাশিয়াম নিয়ে যদি আপনি নাড়াচাড়া করেন মিন্স আপনি পটাশিয়াম কম পেলেন আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন পটাশিয়াম বাড়াবেন বা পটাশিয়াম বাড়তি আছে তাকে কমাবেন আসলে পটাশিয়াম নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করছেন না মানে আপনি পটাশিয়ামকে ডিল করছেন না কে ফর মনে রাখতে হবে কার্ডিয়াক সেল মাইডিয়া মিন্স আপনি মায়োসাইড নিয়ে ডিল করছেন ইন কন্ট্রাস্ট আপনি যদি সোডিয়াম নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এন ফর আপনার মনে রাখতে হবে আপনি নার্ভ সেল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন মিন্স আমি বলতে যাচ্ছি মাইডালিসেন ভারি কেয়ারফুলি যে আপনি যখন পটাশিয়াম নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন তাহলে আপনি আসলে কার্ডিয়াক সেল নিয়ে নড়ছেন আপনি যখন সোডিয়াম নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এন ফর নার্ভ সেল নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করছেন মিন্স আমি বলতে যাচ্ছি আপনি যখন কে ফর পটাশিয়াম মানে কার্ডিয়াক সেল আপনি যখন পটাশিয়াম নিয়ে মানে আমি ফান করে বলছি আপনি পটাশিয়াম নিয়ে খেলছেন মানে বলতে হবে আপনি আসলে কার্ডিয়াক সেল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন সেন্সারি মাইডিয়া সিমিলারলি সোডিয়াম এন ফর সোডিয়াম এন ফর নার্ভ সেল নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করছেন যেহেতু আমাদের টপিকটা সোডিয়াম না আজকে হচ্ছে পটাশিয়াম সো কে ফর পটাশিয়াম থিঙ্ক এ পাওয়ার এ কে ফর কার্ডিয়াক সেল মাইডিয়া মানে মাইলসাইড নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করছেন তাহলে পটাশিয়াম যদি কমে যায় তাহলে কার্ডিয়াক সেলগুলো কাঁপাকাপি শুরু হয়ে যায় পটাশিয়াম যদি বেড়ে যায় তাহলে কার্ডিয়াক সেলগুলো কাঁপাকাপি শুরু হয়ে যায় তাহলে আপনার মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি কে ফর পটাশিয়াম ওয়ান সেকেন্ড কে ফর কার্ডিয়াক সেল মিন্স পটাশিয়াম নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন মানে আপনি কার্ডিয়াক সেল মানে হার্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন মানে মায়োকার্ডিয়াল হার্ট নিয়ে মানে সেল নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করছেন তাহলে সাবধানে করতে হবে কিন্তু সেই কথা আমি বলতে যাচ্ছি পটাশিয়াম নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করবেন সো অবশ্যই আপনাকে ডিলটা করতে হবে ভেরি ভেরি কেয়ারফুলি সো দিস ইজ দ্য ইনস্ট্রাকশনস ওয়ান্স এগেইন সো আমরা অলরেডি যেই দুইটা বক্স পড়লাম সোডিয়াম আমরা পড়লাম ওয়ান থার্টি ফাইভ টু ওয়ান ফোর্টি ফাইভ পটাশিয়াম পড়লাম হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ আমরা পটাশিয়ামকে যদি বের করে নিয়ে আসি যে আমরা পটাশিয়াম নিয়েই পড়ছি বেসিক্যালি তাহলে আমরা হাইপোক্যালিমিয়া ডিল করব ইয়েস মাইরা তাহলে হাইপোক্যালিমিয়া যদি বলি তাহলে বুঝতে হবে পটাশিয়াম থ্রি পয়েন্ট ফাইভের নিচে মানে থ্রি পয়েন্ট ফোর হলেও আমরা যেন হাইপোক্যালিমিয়াই ধরি সো মাইরা লেটস স্টার্ট আমি আপনাদেরকে দ্য বেস্ট ইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস যেটা আপনাদেরকে আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে হাইপোক্যালিমিয়া কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করব মিন্স আপনি একটা ডেটা পেলেন পটাশিয়াম লো এরপরে আমরা কি করব দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট মাইটা সো লেটস স্টার্ট উইথ দিস আমি কি করব পটাশিয়ামকে প্রথমে নেব ইয়েস আমরা লিখব সবাই উই আর ডিলিং উইথ দ্য পটাশিয়াম মাইটা মিন্স হাইপোখ্যালিমিয়া ইয়েস হাইপোখ্যালিমিয়া মিন্স লেস দ্যান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আপনার পটাশিয়াম সো পটাশিয়াম যদি লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কোথায় দেখবো আমরা ব্লাডে দেখব আমি এটাকে বলি ব্লাডে পটাশিয়াম তো তো আমরা লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিন্স আপনার পটাশিয়াম লো আপনি এই রকম ভাবে লিখেন ইয়েস মাইটার প্রথমে লিখেন পরে কথা বলছে পটাশিয়াম লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে পটাশিয়াম লো আর কি মিন্স আপনার লেখা স্টাইলটাকে এরকম ভাবে লিখুন ইয়েস সো পটাশিয়াম যখন লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হবে আপনি একটা রিপোর্ট দেখবেন দ্য নেক্সট স্টেপ মাইরা ইউরিনারি পটাশিয়াম মোর দেন টোয়েন্টি দ্য নেক্সট স্টেপ মাইরা ইউকে 
yes my dear the next step amra likhbo je urea potassium more than 20 answer ta jodi yes hoy or answer ta jodi no hoy tahole amra kibhabe age work ami age likhi shobai likhen amar sathe tar pore ami bujhe debo urea potassium jodi more than 20 hoy the answer jodi yes hoy the next step hocche apnake dekhte hobe patient er hypertension ache ki nai jodi hypertension thake tahole answer ta hobe ki yes Uh, hypertension to the Nathaka, the Lish answer to have a no. Hypertension Asaman, a hypertension. A uh, hypertension Naiman, it can both see normal tension. Yes, my dear. The hypertension jar Asa Taki of Niki Dekman Taki Dekman of a raining level. Yes, my dear. Raining Judy, up the key pan. Raining Judy low thake. Low take umbra, medical hashaibuli suppressed. Means low thake. Ottawa raining Judy high thake. It a camera aero up the victory. Yes. Renin judi low thake, tokon it a diagnosis hoy. Cone syndrome, I mean, take COS deliki. Cos. In contrast, renin judi high thake, I mean, take leki, lig boshoi. Ras. Yes, my dear. So, this is an important flow chart, my dear. Just follow me. I mean, take the very lexi, we just follow current. Take a key of hypertension to the no high, there is normal tension. It to Liki Jaconericum normal tension pavo. The next step, my dear, I am Bolbo. The next step, I mean to borrow Koreliki, the Laric to show with the hobby. Yes, yes. Do the answer to no high, no means of say normal tension. Yes. Normal tension to the high, umbra dig boche bicarbonate level. CO3 bicarbonate. Bicarbonate to the once again low high or bicarbonate to the high high umbra the actor arrow the lihi. Bicarbonate is low high, so the diagnosis is renal tubular acidosis. And bicarbonate is high high, so the diagnosis is Bata syndrome. I will write BAS. Bata syndrome. BAS. Okay, what do you think? potassium is low, you know, potassium is more than 20. When the answer is yes, then we will write this flow chart. In contrast, when no hot say, man, urine potassium to the more than 20 na high, tell it definitely it a urinary loss na, tokon other than urinary loss, tokon it a camera vomiting, diarrhea, means GI loss. Yes, my dear. Means GI loss. I'm really character. And there's a flow chart, my dear. I'm only good see up to the Amasha. They should to lay her chest a correct tarpur. I'm a Buddha. I mean, our Buddha did see kill to the miss correct again. Potassium less than 3.5. You know, potassium more than 20. Yes, hypertension. Yes, hypertension. Running suppress money low to the high. Talashiro check on syndrome or high to the high general stenosis means of a ras once again. Hypertension to the Nathak at the Hunita can robot see NTN normal tension. তখন আমরা কি দেখব বাইকার্বোনেট যদি লো পাই তখন রিয়াল টিউবুল অ্যাসিডোসিস আর বাইকার্বোনেট যদি ইনক্রিজ মানে হাই পাই তখন লিখব আমরা বাটা সিনড্রোম আমি এবার আসি इट्स अ वेरी ইম্পর্ট্যান্ট টক লেটস ডু ইট আমরা আমি একটু ফান করে বলি আমি আশা করছি যে আপনারা সবাই লিখছেন এখন আমরা বুঝবো আর কি বোঝার চেষ্টা করব সো আই উইল লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি আমি ফান করে বলি আর কি এস কে মানে সিরাম পটাশিয়াম এস কে 
যদি লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয় ইয়েস মাই রে লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে পটাশিয়াম লো পাইলেন আপনি দ্য নেক্সট স্টেপই হবে ইউ খে মাই রে আমি ফান করে বলি আর কি এস কে আপনাকে ইউকেতে নিয়ে যাবে এস কে মানে হচ্ছে সুমন্ত কুমার স্যার আপনাকে ইউকেতে নিয়ে যাবে ইয়েস মাই রে মিনস আমি বলার অর্থ হচ্ছে এস কে দ্য নেক্সট স্টেপই হচ্ছে ইউকে সো ইয়েস মাই রে ডক্টর তাহলে আমি কি ফান করে বলি আর কি এস কে আপনাকে ইউকেতে নিয়ে যাবে মানে সিরাম পটাশিয়াম সিরাম খে ফোর পটাশিয়াম লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয়ে আপনি নেক্সট স্টেপই হবে হচ্ছে ইউরামি পটাশিয়াম মোর দেন টোয়েন্টি এরপর স্টেপেই দেখেন আপনি ব্লাডে একটা সিম্পল জাস্ট থিঙ্কে বাহারে আপনি ব্লাডে কী পেলেন সিরাম পটাশিয়াম লেভেল থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অথবা থ্রি অথবা টু পয়েন্ট ফাইভ অথবা টু ওয়ান পয়েন্ট হোয়াট এভার লেস দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আপনি যদি পান দ্য নেক্সট স্টেপ আপনার হওয়া উচিত ইউরিনারি পটাশিয়াম দেখা এবং সেটা কি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনারি পটাশিয়াম লেভেল দেখতে হবে এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনারি পটাশিয়াম লেভেল যদি আপনি মোর দেন টোয়েন্টি পান ইয়েস মাইটার আপনি যদি মোর দেন টোয়েন্টি পান তাহলে ডেফিনেটলি পটাশিয়াম কোন দিকে লস হচ্ছে ইয়েস ইউরিনারি লস হচ্ছে ভেরি সিম্পল তাহলে ইউরিনারি পটাশিয়াম যদি মোর দেন টোয়েন্টি তাহলে ইউরিনারি লস আমরা এখানে লিখতে পারি যে ইউরিনারি লস মানে কিডনি দিয়েই লস আছে মাই ডে ডক্টর লিসেন বাড়ি খেয়া ফলে কে ফোর পটাশিয়াম আমি বলবো কে ফোর কিডনি মাইডার মিনস পটাশিয়াম ইজ হ্যান্ডেলড বাই দ্য কিডনি কিডনি ইজ দ্য মেইন প্রাইম অর্গান অ্যাকচুয়ালি টু ডিউলি দ্য পটাশিয়াম মানে পটাশিয়ামকে ডিলিং পটাশিয়ামকে ঠিক রাখা পটাশিয়ামকে বাড়িয়ে দেওয়া কমিয়ে দেওয়া এটার অর্গানই হচ্ছে আসলে কিডনি তাহলে কিডনি বেসিক্যালি হ্যান্ডলিং দ্য পটাশিয়াম আমরা একটু পরেই দেখছি কীভাবে হ্যান্ডলিং করছে সো ইয়েস মাইডার তাহলে পটাশিয়াম যদি আসলে ব্লাডে আপনি পেলেন থ্রি পয়েন্ট অথবা থ্রি ধরেন সে ফর এক্সাম্পল থ্রি বা টু পয়েন্ট ফাইভ পেলেন আপনি টু পয়েন্ট ফাইভ পেলেন তাহলে নেক্সট স্টেপে আপনি দেখতে হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনারি পটাশিয়াম লেভেলটা কত এবং সেটা যদি মোর দেন টোয়েন্টি হয় এজিমেট ইয়েস এটা আপনার ইউরিন দিয়েই লস আছে এবং কিডনি দিয়েই লস আছে আর যদি দেখেন যে নো দ্য আনসার বলছেন আপনি নো আনসার আপনি বলছেন নো রাদার দেন ইয়েস নো বললেন আপনি যদি নো হয় তাহলে তো ইউরিনারি লস নাই পটাশিয়াম বেরি হয় আসলে ইউরিন দিয়ে আর হচ্ছে একটু জিআইটি দিয়ে তাহলে আমাদের দুইটা ট্র্যাক আছে তাহলে ইউরিন দিয়ে না লসে ভোমিস্ট্রিং ডায়রিয়া ইয়েস ইন দিস খেইসেস আপনি এইরকম পেতে পারেন তাহলে হয়ে গেল আপনি একদম ধারাটা চিন্তা করতেই পারে যে পটাশিয়াম আমার ওই দিকে লস হচ্ছে না তাহলে আদার দেন ডায়রিয়া আদার দেন ভমিটিং আমার ইউরিনারি লস তাহলে আমি আসলে বেসিক্যালি পটাশিয়াম মিস হচ্ছে কিডনি লস তাহলে আমরা যে ডিসকাশনটা করছি এই স্টেমটা নিয়ে আমরা কথা বলবো যখনই আমরা ইয়েস বললাম পটাশিয়াম লস হচ্ছে ইউরিন দিয়ে তখনই আমাদের দেখেন এরপর স্টেপটাই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাইপার টেনশন মানে পেশেন্টের হাইপার টেনশন আছে কি নাই কোয়েশ্চেন করছে হাইপার টেনশন যদি ইয়েস হয় হাইপার টেনশন যদি নো হয় ইয়েস যদি হয় এটাকে আমরা হাইপার টেনশন বলছি ইয়েস আর নো যদি হয় এটাকে আমরা বলছি নর্ম টেনশন হাইপার টেনশন যাদের থাকবে তাদেরকে আমরা বলছি তাদেরকে আমরা কি দেখব রেনিন দেখব রেনিন যদি ইয়েস ইনক্রিজ থাকে হাই থাকে তাহলে আর ফোর রেনিন আর ফোর রেন আর স্টেনোসিস অন্তত একটু তো পারবো মানে রেনিন যদি বাড়তি থাকে তাহলে রেন আর স্টেনোসিস রাস ইজ দ্য ডায়াগনোসিস আর রেনিন যদি কম থাকে বাংলায় বললাম কম রেনিন যদি কম থাকে তাহলে এটা কন সিনড্রোম আমরা পড়বো কম সিনড্রোম মানে কম সিনড্রোম নাম দিয়ে দিলাম অসুবিধা দেখি কন সিনড্রোমের নাম দিলাম কম সিনড্রোম হয়ে গেল ইয়েস রেনিন যদি কম থাকে মিনস রেনিন যদি সাপ্রেস থাকে তাহলে আমরা মনে রাখতে পারবো কনসেন্ট তাহলে আমরা দেখতেছি রেনিন ইনক্রেস রাস রেনিন কম কনসেন্ট মনে রাখতে পারবো আমরা ইয়েস ফ্যান্টাস্টিক ইন কন্ট্রাস্ট দেখা গেলে একটা পেশেন্টের হাইপার টেনশন নাই তাকে আমরা বলছি নর্ম টেনশন যার নর্ম টেনশন আছে তার আমরা কি দেখবো নেক্সট ডে বলছে বাই কার্বোনেট লেভেল দেখবো কি লেভেল দেখবো বাই কার্বোনেট লেভেল বাই কার্বোনেট লেভেল বাই কার্বোনেট বাই শব্দের অর্থ এইরকম দিয়ে লিখি আমরা বাই কার্বোনেট লেভেল যদি বলি আমরা বাড়ছে বাই কার্বোনেট বাড়ছে এই যে বাটার সিনড্রোম এটাকে আমরা বলছি বাস মাইরা মনে রাখতে পারবো বাই কার্বোনেট বাড়ছে বাটার সিনড্রোম বাই কার্বোনেট কমছে মিনস এসিডোসিস ডেফিনেটলি রিনাল ট্রিবুল এসিডোসিস হয়ে গেল বাই কার্বোনেট বাড়ছে বাড়া সিনড্রোম বাই কার্বোনেট রিডিউস মানে এসির অসিস রেনাল এসির অসিস তাহলে আমরা দুইটা স্টেম কিন্তু পেলাম একটা পেশেন্ট যখন হাইপার টেনশন পাবো তার দেখবো আমরা রেনিন রেনিন যদি হাই থাকে 
means ras renal stenosis ar renin jodi kom thake kom syndrome othoba kon syndrome mone rakhen pore ami bujhabo don't worry in contrast ekta patient er normal tension hypertension nai tahole ei rokom patient e amra ki dekhbo bicarbonate level bicarbonate level je barti thake barter syndrome bicarbonate level kom thake mane reduced hoyte the acidosis renal tubular acidosis yes my dear tale basically ami jeta chaichi আমি চারটা ডায়াগনোসিস নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টক্স মাই ডিয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্ট হট টপিক্স ফর দ্য এক্সামস আপনাদের পরীক্ষায় এই চারটা ডিজিজ নিয়ে দেখবেন কথা থাকবে তাহলে আমরা এই যে ফ্লোচার্টটা দেখলাম আমি বুঝিয়ে দেব একটু পরেই বুঝাচ্ছি একটু খেয়াল করতে হবে ইয়েস ওয়াইড তাহলে লেটস স্টার্ট ওয়ান সেকেন্ড আমরা আবার একটু ব্যাকে যাই আমরা সিরাম পটাশিয়াম লেভেল থ্রি পেলাম তারপর ইউরিয়ান পটাশিয়াম দেখবো মোর দেন টোয়েন্টি কে যদি থাকে তাহলে বুঝবো ইউরিয়ান লস ইউরিন দিয়ে আমাদের পটাশিয়াম বেশি বেশি লস হচ্ছে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে যদি একটা ছবি আঁকি আমরা এই ছবিটা আমরা চিনি নিশ্চয়ই ইয়েস মাইনা চিনি আমরা এটা হচ্ছে একটা ন্যাফ্রন মাইনা ইয়েস দাফট অফ ক্যাপিলার ইস So this is the proximal convoluted tubule, this is the distal convoluted tubule. Then the proximal and distal convoluted tubule, I'm not saying this, right? So this is the nephrons. Then actually, this is potassium, which is very good. So normally, we have kidney, we have to do potassium. We know that we have to do the aldosterone is responsible for sodium reabsorption and potassium out. We know about it. I'm sure why then. Elosterone hormone is responsible for sodium reabsorption and potassium out. So the blood is sodium ke shen niye jai, potassium ke shen bel kore dai. And potassium ke bel kore dai, ehi potassium ultimately urine dee bel hoi chole aash. Ebang tokoni aamra jai blood is normal potassium level te pai, 3.5 te ke fai, ehi potassium level te aamra normal range te maintain kore aach. তাহলে এবার একটু খেয়াল করি সো নর্মাল পটাশিয়াম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ইস ফাইভ কিন্তু আমরা দেখলাম যে সিরাম পটাশিয়াম লেভেল এবার লো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পটাশিয়াম কমে গেল কমে গেল মিনস আমাদের টার্গেট হচ্ছে এটি কি ইউরিনারি লস মানে কিডনি দিয়ে লস হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি আমরা এজিউম করতে পারি যে পটাশিয়ামটা ইউরিন দিয়ে বেশি বেশি লস হচ্ছে বেশি বেশি পটাশিয়াম লস হচ্ছে বেশি বেশি পটাশিয়াম লস হচ্ছে বেড়ে চলে আসতেছে তাহলে বেশি বেশি যদি পটাশিয়াম লস হয় তাহলে বেশি বেশি সোডিয়ামও এন্ট্রি নেবে এবং এই ইফেক্টটা কার আসলে অ্যালডোস্টেরন বেশি হইতে হবে মেয়েজ আমি বলতে যাচ্ছি আপনার অ্যালডোস্টেরন হরমোন যদি বেড়ে যায় তাহলে সে কি করবে সোডিয়াম রিএবজর্পশন হবে বেশি বেশি এবং পটাশিয়াম লো হবে মেইন আমি বলতে যাচ্ছি পটাশিয়াম যে আপনি লো পেলেন তাহলে সোডিয়াম রিএবজর্পশন হচ্ছে পটাশিয়াম কি সে বের করে দিচ্ছে তাহলে এটাই বলতে যাচ্ছি যে অ্যালোস্টেরন যদি বেশি হয় তখন সে সোডিয়াম কে দেবে সোডিয়াম মনে রাখবেন আমি আলাদা একটা লেকচার সোডিয়াম কখনো একা চলতে পারে না আন্টিন আদারওয়াইজ পানির সাথে সম্পর্ক যদি নষ্ট না হয়ে যায় তাহলে সোডিয়াম এবং ওয়াটার দুজন মিলে কি হবে একসাথে ঢুকবে মানে একসাথে ব্লাডে ঢুকবে মানে ইনক্রিস্ট ইনক্রিজ মিনস তার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন হাইপার টেনশন তো তখনই আমরা দেখতেছি পটাশিয়াম লো উইথ হাইপার টেনশন এইরকম একটা সিনারি আমরা পাচ্ছি তো আমি বলি কি আসলে এই যে আমরা ইউরিনারি পটাশিয়াম মোর দেন টোয়েন্টি এরপরেই লিখছি আমরা যদি আনসার ইয়েস হয় এরপরেই আমরা দেখব যে হাইপার টেনশন আছে কিনা এইটা বলার অর্থ হচ্ছে হাইপার টেনশন মানে কি ইকুইলটা আমরা লিখতে পারি আসলে অ্যালডোস্ট্রন হাইপার টেনশন মানে কি অ্যালডোস্ট্রন মানে অ্যালডোস্ট্রন মানে হাইপার টেনশন আপনি যদি মনে রাখেন তাহলে মিনস আমি বলার অর্থ হচ্ছে এই যে পটাশিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে এটা কি অ্যালডোস্ট্রনকে টাচ করে বেরোচ্ছে মানে অ্যালডোস্ট্রনের কারণে বেরোচ্ছে মিনস হাইপার টেনশন হয়ে বেরোচ্ছে একই তো কথা অ্যালডোস্ট্রন বেশি মানে হাইপার টেনশন উইথ হাইপো ক্যালেমিয়া মিনস এটাই বলতে যাচ্ছে যে ইয়েস তাহলে কি হলে ইউরিয়ারি পটাশিয়াম যদি বেশি বেশি বের হয় তাহলে অ্যালডোস্টেরন 
কে টাচ করেই বের হচ্ছে কিনা मींस হাইপারটেনশন আছে কিনা মানে আমাদেরকে বের করতে হবে হাইপারটেনশন যদি থাকে यस তাহলে দা নেক্সট স্টেপ হচ্ছে রেনিন এর কথা বলা হয়েছে কেন রেনিন এর কথা বলা হয়েছে কারণ অ্যালোস্টেরন আমরা যদি ছোট একটা বক্স করি এই পাশে এবার অ্যালোস্টেরন সে ফর এ ফর অ্যালোস্টেরন অ্যালোস্টেরন যদি আপনার বাড়ে ইনক্রিজড তাহলে প্রাইমারিলি বাড়তে পারে সেকেন্ডারিলি বাড়তে পারে প্রাইমারিলি मींस অ্যালোস্টেরন বের হয় কোথা থেকে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে তাহলে অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা হয় অথবা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড হাইপারপ্লাসিয়া হয় যে কোনো কারণে প্রাইমারিলি মানে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে টিউমার হলো অথবা হাইপারপ্লাসিয়া হলো ওখান থেকে অ্যালোস্টেরন বের হচ্ছে ফর एग्जांपल ইন কন্ট্রাস্ট সেকেন্ডারি মানে আছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড ভালো আছে কোনো সমস্যা নাই তাহলে অন্য কোন কারণে এসে অ্যালোস্টেরন বাড়ছে কিনা সেটা কি সেকেন্ডারি সেকেন্ডারিতে আমরা বলছি একটা কারণ যে আমরা জানি রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস তাহলে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস মানে এটা কি এই ধরনের কিডনি আপনার কিডনি রাইট সাইড রেনাল আর্টারি এন্ড леফট সাইড রেনাল আর্টারি তো রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস যদি থাকে তাহলে কি হবে রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে যাবে ব্লাড ফ্লো কমে গেলে রেনিন বাড়বে অ্যালোস্টেরন বাড়বে ভেরি সিম্পল पटासम আমরা যদি খেয়াল করে থাকি যে প্রাইমারি হাইপার অ্যালোস্টেরনিজম কিডনির উপরে টিউমার ওই বেটা অ্যালোস্টেরন ছাড়ছে ওই বেটা অ্যালোস্টেরন ছাড়ছে তাহলে ওর তো রেনিনের কোনো দরকার নাই এই জন্য সে করবে কি রেনিনকে সাপ্রেস করে রাখবে ইন কন্ট্রাস্ট রেনার্ডি স্টেনোসিস অ্যালোস্টেরন বাড়তি হয় কেন বিকজ অফ রেনিন বাড়ছে এই জন্যই তো অ্যালোস্টেরন বাড়ছে তো এই জন্যই রেনিন হাই তো এই জন্যই আমরা আসলে এখানে পাইছি রেনিন যদি হাই হয় রেনার্ডি স্টেনোসিস डायरियामिटी मन रखते मुखस्त पे मैं सिराम पटासम लेवल कम मैं सिराम पटासम मैं एसके लो 
The next step, SKU ke thi niye jabe. Yes, you need potassium more than 20. Answer jodi yes hai, thale ami ki korbo? Jee yes, hypertension ase kena. Hypertension jodi yes hai, thale renin dekho renin jodi baarti thake. Renin stenosis renin jodi kam thake, kam syndrome. In contrast, now hypertension nai absent. Mane normal tension, normal tension patient ki dekho bicarbonate level. Bicarbonate dekhe jodi amra dekhi bicarbonate baarche, baar syndrome bicarbonate kam chhe. Acidosis. Oh, tell you about acidosis. This chapter is very important. And this is very important. My dear, a flow chapter is very important. A flow chapter is very important. It is a box. It is a box. Once again, the assets box. Means that you have potassium handling. You have to take parameters. Should be considered. My dear, these parameters are the same. I will take a look at it. SK. UK. I will take a look at it. The first box, second bundle bag, hypertension plus renin. Third, let's say normal tension plus bicarbonate. This is the box, my dear. So, the box time, I will say SKUK, hypertension renin and normal tension bicarbonate. Once again, SKUK, hypertension renin. Yes, my dear. Normal tension bicarbonate. A mu hosto lagbe. Mane choi ta parameters apna ke consider korte hobe. To confidently apna ke diagnosis ta reach korar jonne. Thale amar ami je apna ke shikhatsi not only for examination smile ya. Apna clinical practice ho. Apni kikor bhen. Apni serum potassium pellen. Urine potassium korin. UK dekhen. SK apna ke UK the niye jabe. Once again SK UK dekhen. Second point abar ashen apni hypertension ase kena. आपने देखें हाइपरटेंशन के साथ रेनिंग देखें एर पासे ही आशन आपने थर्ड इम्पोर्टेंट नॉर्मल टेंशन के साथ आपने बाइकार्बोनेट तो देखें तेरे वांस अगेन एसकीयूके हाइपरटेंशन रेनिंग नॉर्मल टेंशन बाइकार्बोनेट हाइपरटेंशन रेनिंग नॉर्मल टेंशन बाइकार्बोनेट हाइपरटेंशन रेनिंग नॉर्मल ट आमी तो बुझाने जैसे कर सकी तो आपने मोने रखता होगा इधर मोने रखता होगा। तो ए जो दी छोटा स्टेप आमर माता है ताकि आपने की जो दी क्वेश्चन करा हाँ अच्छा बोलें तो देखी रेनल आर्टरी स्टेनोसिस ए पेशेंट एर ए छोटा पैरामीटर क्या मन होगे तो ले आमर की तो पार हो आमर जी बोले रानी स्टेनोसिस आर बाकी बाइकार्बोनेट कंपेंसेट होते पड़े ना होते पड़े नॉर्मल टेंशन तो थक चाहिए ना सो आर्टिमेटली छोटा पैरामीटर की तो हम लोग पाठ चाहिए सिमिलरली आम लोग जो दे आशी एक बार कौन सिंड्रोम है ये छोटा पैरामीटर क्या मन हो बे आम लोग बोली एसके लो हो बे माने सिरम पोटाशियम लो हो बे तार पूरे जब ये सापना की बोल लो बाटर सिंड्रोम में ये छोटे टाइप पैरामीटर क्या मान होगे? आपने बोले न S के वन से के इन सिरम पोटाशियम क्या होगे? लो होगे? यूरिन पोटाशियम मोर देन ट्वेंटी होगे? हाँ हाइपरटेंशन एब्सेंट था कि माने नॉर्मल टेंशन एक है ना अपना रेनिन लेवल आरो अनेक किस होते पर एक लाम रा आरो � माने बाढ़ चें तो बाइकर्बोनेट लेवल हम लोग इखने हाई बाबो और नॉर्मल टेंशन बाबो दैस इट हाइपर टेंशन थाक बिना रेनिन लेवल प्लस में ना सापने ना जान लो चल बे बट आप तो तो इट्टू जान ले आपने किंतु पार करे जामे हर पुरुष रिनाल चीज लो ऐसी रोसेस जो तो क्वेश्चन कर हाई जर की आवर बोल बे सीरम पोटेशियम लेवल लो हो बे यूरेनी पोटेशियम लेवल मुर्दिन ट्वेंटी हो बे हाइपर टेंशन एब्सेंट थाक बे नॉर्मल टेंशन थाक बे बाइकर्बोनेट लो थाक बे बाइकार तो ये छोटा पैरामीटर किंतु आपने के जानते होंगे एवं ये छोटा पैरामीटर के इंटरप्रेटेशन आपने जान ली किंतु ये चार्टर डायग्नोसिस एवं तादिरों वाला डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे अनेक किस्सों से हम लोग देख बो पर ये चार्टर डायग्नोसिस जिधे आपने 
মনে রাখতে পারে না চারটা টাইম সেন্স ধরতে পারে বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি আপনি পেরে যাবেন তাহলে আমি এবার সামারি বক্সটা যদি খেয়াল করি যে একটা পেশেন্টের যখন হাইপো ক্যালিমিয়া হাইপার টেনশান আর এখানে হচ্ছে কন সিনড্রোম থাকতেছে হাইপো ক্যালিমিয়া এভিনিয়ার পটাশে মোর দেন টোয়েন্টি হাইপার টেনশান এবং রেনিন লেভেল দেখা যাচ্ছে কম থাকতে সেটা হচ্ছে কন সিনড্রোম তা আলটিমেটলি হাইপো ক্যালিমিয়া হাইপার টেনশান এই যে অ্যালডোস্ট্রেন বাড়তি মানে কিন্তু হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশান তাহলে এই বক্সগুলোকে একটা সামারি বক্স দেবো আমি অ্যান্ড হুইচ বক্সেস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইন্ড তাহলে বক্সটা আমরা একটু লিখি সবাই হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশান মাইন্ড যদি এই রকম একটা সিনড্রোম পায় ইন ইউর সিনারিও দ্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ দ্য খন সিনড্রোম মাইডার আমি এটাকে বলি খন সিনড্রোম ইয়েস মাইডার খস ইয়েস সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইজ এ রাস ইয়েস মাইডার তাহলে এই বক্সটা আমরা মুখস্থ করতে হবে হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশন with diagnosis cause and ras cause and ras cause and ras cause and ras con syndrome now how to differentiate kibhabe dui ta ke differentiate korben kibhabe question con syndrome mane hocche komche mane renin apnar kom thakbe ar renal stenosis r for r for renin apnar barte thakbe tahole ei box ta amra likhbo hypokalemia with hypertension con syndrome टेंशन So the first diagnosis, my dear, apnar jeno mathay thake, bus and second diagnosis, renal tubular acidosis. So ita mukhasso kori amra, hypokalemia with normal tension, Bartha syndrome, bus and RT for renal tubular acidosis, my dear. Bartha syndrome meir Bartha's, 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 ami jithi boli Bartha's, mone rakhar jonne, ke Bartha's, bicarbonate, ito bodhi e mone rakhar jonne, বাইকার্বোনেট লেভেল হাই পাবেন ইন কন্ট্রাস্ট রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস এ বাইকার্বোনেট লেভেল আপনি লো পাবেন তাহলে এইটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস পেয়ে যাব সো বারা সিনড্রোম বাড়ছে হাই এন্ড রেনাল টিবুলার অ্যাসিডোসিস ওয়ান্স अगेन অ্যাসিডোসিস বাইকার্বোনেট লেভেল কম থাক ইয়েস মাই ডিয়ার তাহলে দিস টু বক্সেস আর দা লাইফ সেভিং বক্সেস মাই ডিয়ার মানে আপনার লাইফ সেভ করবে তাহলে আমার সাথে যদি একটু বলেন হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশান কোজ এন্ড রাস হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ নর্মাল টেনশান বাস এ না ঠিয়ে ওয়ান্স এগেইন বাস আর ডি মনে রাখা যায় বাস বাস তো আর ডি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় মনে রাখতে পারবে আর কি ওয়ান্স এগেইন আবার এদিকে আসেন হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশান কস এন্ড রাস ওয়ান্স এগেইন কস এন্ড রাস মানে কম সিনড্রোম কম মানে কমছে মানে রেনিন কমবে আর ওয়ান্স এগেইন দ্য রেনাল আর্টিস রেনিন বাড়ছে মনে রাখা যাবে ইন কন্ট্রাস্ট হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ নর্মাল টেনশন ইয়েস মাইডার বাস এন্ড আর্টি বাস মিস বাটার সিনড্রোম বাড়ছে বাইকার্বোনেট বাড়ছে অ্যান্ড আর্টি ফর রেনাল ট্রিপুলার অ্যাসিডোসিস বাইকার্বোনেট লেভেল কিন্তু আপনি কম পাবেন রেনাল ট্রিপুলার অ্যাসিডোসিস মাইডার তাহলে এই দুইটা বক্স যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের লাইফ কিন্তু সেম হবে সো দিজ আর দ্য মোস্ট কমন মাইড আমি যদি বলি হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশন আপনি এরকম একটা সিনারি পেলেন সিনারি তো অনেক কথাবার্তা পেলেন আপনি হাইপো ক্যালিমিয়া পেলেন আর হাইপার টেনশন পেলেন দুইটাকে জোড়া লাগান দ্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইউ শুড কনসিডার দ্য কন সিনড্রোম মাইডার কন সিনড্রোম মানে হচ্ছে দিস ইজ ইউর নাম্বার ওয়ান ডায়াগনোস আপনি সেকেন্ড ডায়াগনোসিসকে এক্সক্লুড করবেন বাট প্রথম ডায়াগনোসটিকে অবশ্যই ইনক্লুড করবেন সেকেন্ড ডায়াগনোসিস স্টেনোসিস নো নো প্রবলেম সেকেন্ড সিনড্রোমটা আছে হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ নর্মাল টেনশন বাস এ না আছে ডেফিনেটলি আপনি বাসটাকে যেন প্রথমে মনে রাখেন এবং পরে মনে রাখেন আপনি অ্যাসিডোসিস এই দুইটা বক্সের পরে আরেকটা দুইটা বক্স দেবো আমি যে দুইটা বক্সটাকে আমি সিনড্রোমিক বক্স বলি সেই বক্সটা কি একটু লিখি আমরা হাইপো ক্যালেমিয়া উইথ হাইপার টেনশন ইকুয়াল টু সি এল ইয়েস মাইডার ওয়ান্স অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকটা বক্স লিখবো আমরা হাইপো ক্যালেমিয়া উইথ 
normal tension equal to Bz. So hypokalemia, hypertension, CL, and hypokalemia, normal tension, Bg. CL, Bg, CL, Bg, CL, Bg. More rakhar jonne arki. Aage more rakhi pore to kotha. C for lig bomra. Cone syndrome. Jodi amra ekto lekhi. Cone syndrome number one. C for Cushing syndrome. And L for Little syndrome. Little syndrome. In contrast, hypokalemic normal tension BGB for Bata syndrome. And G for Gittleman, Gittleman, I mean, gentleman, are you? Oh, yes, my dear. Gittleman syndrome. Yes. Tell Ambra to take a box, Kuri. Yes, my dear. Yes. Tell me, I mean, the bold is say these are the not the commonest causes, my dear, but these are the syndromes. The different names, syndromes, my dear, can produce the different combinations like the hypokalemia, hypertension, jiti amri apni pan, a CL jiti apni mora can C for corn, C for Cushing's, L for ladles, and once again the B for Bartas and B G for Gittleman syndrome. Hypokalemia hypertension, eight shate jodi apni aro et korte chan, tale arekta kotha amra ek to mora rakte chai, eleven beta, eleven to E L E L D to hai na, mora rakhar jonne arki, amra jodi mora rakte chai, je eleven beta, mora rakhar jonne arki, beta hydroxylase enzyme deficiency. But you should remember this CL mitre, these syndromes, syndromic boxes, cones, cushions, ladles, and once again the ladle syndrome, cones, cushions, ladles, and Barras Gittleman syndrome, Barras Gittleman syndrome. Once again, cones, cushions, ladles, Barras Gittleman syndrome. A the box, I mean, Judy, it a thin number box bully, or it a capna, chan number box bully, Tauli the enough apna pararjon. I mean, the account guri bully. A box with them of Say, for example, I'm a chapter box moves Hypokalemia with hypertension, first diagnosis, constant. I mean, the Puru box take ecta cothopnagashi get the jai. A hypokalemia with hypertension, ecta carna of the shixen, she don't say, con syndrome, my dear. Con syndrome, com, com syndrome, I mean, I'm the sweeter, com syndrome, my apna, radium level, comeza. That's it, monarchan. In contrast, Ashenabri. The renin level very gallo, she also key renal artery stenosis. My means hypokalemic hypertension, cones and ras. In contrast, hypokalemic hypertension, BAS and RTA. BAS means a Barter syndrome and RTA for renal tubular acidosis. Barter syndrome, but say bicarbonate, but say in contrast, renal tubular acidosis, bicarbonate reduced. My dear, our number do it a syndrome. Make bo syndromic box for them. She prothom syndromic the box that's hello. She reckon hypokalemia with hypertension equal to CL, hypokalemia with normal tension equal to BG. CL, BG, CL, BG, CL, BG, C for cons, cushions, ladles, and love and love and beta hydroxylase enzyme deficiency. Love and yes, my dear, L for love and. And in contrast, here, Apner Jira Moradaktave, BG for B for Barras, and G for Gittleman syndrome, my dear. All right, my dear. I mean, we have a lot of fine and tuned talks. These talks are like to cleanse the diagnosis and having some of the differential points. These differential points are very smooth. We have to do this. 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 Yes, this is nothing but we have to do this. 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 एकानो किंतु एल्डोस्ट्रोन लेवल हाई था इसमें। आमी एक उन जेई बिशुल ने एक कथा बोल बो, तले आम्र किंतु एक टू कॉम्प्लिकेटेड वे ते चोले जावो एक उन, ठीक है सें? कारण आमी किंतु एक उन एक बैकग्राउंड तुरी करी दिसे, एक उन ये बैकग्राउंड थी के जना आम्र शाम्रेडी का आये थे बाढ़, तले किशरा आम्र आवर ख्याल कोडी, 
যে আমরা জানি কন সিনড্রোম ইজ নাথিং বাট প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরন প্রাইমারি মিন্স অ্যালডোস্টেরন রিলিজ হবে অ্যাড্রেনাল এডেনোম অথবা হাইপার প্লাসা থাকে তাহলে ওখানে অ্যালডোস্টেরন লেভেল হাই থাকবে এবং রিং আর্টেস্টেনস রেনার্টেস্টেন এখানে অ্যালডোস্টেরন হাই থাকবে কিন্তু দেখেন আমি শিখাইছি আপনাদেরকে কন সিনড্রোমে কী থাকবে রেনিন লো থাকবে রেনার্টেস্টেনসে রেনিন হাই থাকবে দ্যাস এট এবার আসে আবার হাইপোকেলিমিয়া ওই হাইপার টেনশন আমরা যদি একটু খেয়াল করি কন সিনড্রোম তাহলে আমি আপনাদেরকে পড়াইছি অ্যালডোস্টেরন এ দিয়ে আমি অ্যালডোস্টেরন পড়াচ্ছি অ্যালডোস্টেরন শুড বি হাই বাট রেনিন কি থাকবে এখানে সাপ্রেস থাকবে কুশিং সিনড্রোমের আসলে সিনড্রোমটাই আলাদা সো এই জন্যে আমি এখানে আনতে যাচ্ছি না এটা সেপারেট ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে সেপারেট ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ থাকবে সো এটার সাথে এত বেশি কনফিউশন হবে না বাট ইট ক্যান প্রডিউস দ্য হাইপোকেলিম উইথ হাইপার টেনশন এখানে অ্যালডোস্টেরন রেনিন কিন্তু এরকমভাবে হবে না বাট লিডল সিনড্রোম ওয়ান্স এগেইন আমি যেই কথা বলতে যাচ্ছি এই লিডল সিনড্রোমে আপনাদেরকে শিখতে হবে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড রেনিন বৌত উইল বি সাপ্রেসড মানে দুইটাই কম থাকবে লিডল সিনড্রোমে আমি আবার বলছি যে অনলি দ্য সিনড্রোম আপনার মনে রাখতে হবে যে অ্যালডোস্টেরন এবং রেনিন কিন্তু সাপ্রেসড হবে সাপ্রেসড ইলেভেন ভিটা এটাকে আসলে আমরা ইলেভেন ভিটা হাইড্রক্সিলেজ এন্ড জাইম ডেফিসিয়েন্সি এটা আমার আলাদা সেপারেট লেকচার আছে ওখানে আমি আরও কথা বলি আরও ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টস নিয়ে আসি আপাতত একটু কথা আমি বলবো যে অন্তত পক্ষে আমরা যেন কন সিনড্রোমে শিখলাম যে কি যে অ্যালডোস্টেরন হাই থাকবে রেনিন লো থাকবে আর লিডল সিনড্রোমে আমরা শিখলাম যে কি অ্যালডোস্টেরন এবং রেনিনটা সাপ্রেস থাকবে এই দুইটা কথা আমরা মনে রাখব এবার আসি যে হাইপোকেলিম উইথ নর্ম টেনশন এখানে যে বারাস সিনড্রোম অ্যান্ড গাইটলমেন্ট সিনড্রোম আমরা যদি আলাদা একটা বক্স করি হাইপোকেলিম উইথ নর্ম টেনশন আমরা একটা বক্স করে ফেলি তাহলে আরও ভালো হবে ইয়েস মাইরে হাইপোকেলিমিয়া উইথ নর্ম টেনশন এটার বক্সে যদি আমরা দুইটা সিনড্রোমকে নিয়ে আসি দুইটা সিনড্রোম বিকজ এই সিনড্রোমটাই তো আমাদের প্রবলেম হবে সেই সিনড্রোম থেকে যেন আমরা বের করে আসতে পারি তো বাটা সিনড্রোমকে আমি নাম দিলাম বাস আর গাইটলমেন্ট সিনড্রোমকে আমি নাম দিলাম জিস তাহলে তো হয়ে গেল বাস অ্যান্ড জিস এই দুইটা ডিফারেন্ট শেডিং পয়েন্টস দ্যার আর সো মেনি ডিফারেন্ট শেডিং পয়েন্টস সো মেনি নোটস আপনি পাবেন আমি ওইগুলোতে যাচ্ছেন আপনি সিনারি দেখে কিভাবে এটা ডিফারেনশিয়েট করতে পারবেন সেটা আমি আপনাদেরকে শেখাবো যেহেতু একটা কনসার্ন আমি ইন টার্মস অফ অ্যালডোস্টেরন রেনিং লেভেলটা বিভিন্ন সিনড্রোমে কীরকম আছে দ্য মোস্ট কমন হচ্ছে কন সিনড্রোম লিডল সিনড্রোম কনসার্ন আমি শিখাইছি আপনাদেরকে অ্যালডোস্টেরন হাই হবে রেনিং কিন্তু সাপ্রেস থাকবে ইন কন্ট্রাস্ট আমি শিখাইছি লিডল সিনড্রোমে অ্যালডোস্টেরন রেনিং দুইটাই কিন্তু সাপ্রেস হবে এবার আসলাম বারাস অ্যান্ড গাইডলমেন্ট সিনড্রোমে এই দুইটাতেই মজার ব্যাপার অ্যালডোস্টেরন এবং রেনিন লেভেল দুইটাই কিন্তু হাই থাকবে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড রেনিন দুইটাই কিন্তু হাই থাকবে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্রম কনস থেকে লিডলস থেকে আমরা যদি আলাদা করে এই দুইটা সিনড্রোমকে নিয়ে আসি আমরা যেমন এখানে পড়ছি ইয়েস আমরা যদি এখানে বক্সটা দিয়ে দিই হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশন এই বক্সটা যদি আমরা করি ইয়েস এবং সেটা আমরা শিখছি দুইটা সিনড্রোম সিনড্রোম হচ্ছে কন সিনড্রোম খস আর লিডল সিনড্রোমে যদি আমরা বলি লিস ইয়েস মাইডার কন সিনড্রোমে আমরা কি শিখছি অ্যালডোস্টেরন হাই থাকবে রেনিন সাপ্রেস থাকবে ইন কন্ট্রাস্ট লিডল সিনড্রোমে আমরা অ্যালডোস্টেরন এবং রেনিন এই দুইটাই কিন্তু সাপ্রেস থাকবে সো দিস ইজ দ্য বক্স হয়ে গেল এইবার আমি আরও একটা পয়েন্ট বলবো দিস দিস পয়েন্টস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাই দেয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দিস ইজ নাম্বার ওয়ান বক্স হেয়ার অ্যান্ড দিস দ্য নাম্বার টু বক্স রিগার্ডিং অ্যালডোস্টেরন রেনিন একটু ঝামেলা না কীরকম হয় অ্যালডোস্টেরন বেশি রেনিন কম রেনিন বেশি অ্যালডোস্টেরন কম রেনিন অ্যালডোস্টেরন দুইটাই কম অ্যালডোস্টেরন রেনিন দুইটাই কম বেশি এই যে একটা হেফাজার অবস্থা এটা যদি আপনার স্ট্রং গ্রিপ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ডিফিকাল্ট হবে তাহলে আমি আবারও বলছি হাইপোকেলিমিয়া হাইপার টেনশন আপনি খেয়াল করেন কন সিনড্রোম অ্যান্ড লিডল সিনড্রোম কনসে কী হবে অ্যালডোস্টেরন ডেফিনেটলি হাই থাকবে আর যেহেতু তার রেনের দরকার নেই এই জন্য সে কী করবে রেনিনকে সাপ্রেস করবে ওয়ান সেকেন্ড লিডল সিনড্রোমে আপনার কী হবে দুইটাই সাপ্রেস হবে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টক মাই ডিয়ার দুইটাই কিন্তু কম থাকতেছে মনে রাখতে হবে ইন কন্ট্রাস্ট এখন আসেন হাইপোকেলিমিয়া নর্ম টেনশন বাস অ্যান্ড জিস দুইটাতেই কিন্তু অ্যালডোস্টেরন রেনিন হাই থাকতেছে এবং আর একটু গ্রিপিং ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দেবো আমি দুইটাকে যেন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আমি দিব ইউরিনারি ক্যালসিয়াম লেভেল মাইটার ইন বাটার সিনড্রোম উইল বি হাই মানে ক্যালসিয়াম লস হয়ে বেশি ইন কন
these are the differentiating points in Bardas and Gaitelman syndrome. Acto the differentiating point Bardas syndrome ke alada korar jonne definitely urinary calcium apna ke dekhta hobe urinary calcium jodi definitely apna beshi thake tale mone hoyto once again bicarbonate mane amra shikhi barche sob jaygay barche so eta mone rakhte hobe in contrast the Gaitelman syndrome e jeno apni ki paben urinary calcium level ta kom paben ebong aro jodi ekta important kotha boli magnesium level Gaitelman syndrome amra mg g minor Magnesium level will be low, my dear. Among Bolahoi, the Gittleman syndrome is a magnesium level Japanese low paven. This is pathognomonic, my dear. Pathognomonic, yes, this is pathognomonic. So, a we can grip the questions, my dear. Among different syndrome questions, we can grip the questions. 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 We L4 low minor man is suppressed. Now hypokalemia with normal tension. Ekhane aldosterone renin er kono better balai nai ashole. Mane tader kono role nai. So ei jonne apnar ke mone rakhte hobe aldosterone renin level ekhane barte thakbe. Ei je dekhen aldosterone renin level ta dui tai kintu barte thakbe same both syndrome. But the most important differentiating features such a urinary calcium level in Bardas syndrome jekhane barche in contrast urinary calcium level ta kintu kom bachche. Magnesium level will be low in case of Gittleman syndrome. Gittleman syndrome is low. Magnesium level low means hypomagnesemia. This is the pathognomonic pictures for the Gittleman syndrome. Having the Aerocom syndrome, hypokalemia, normal tension, magnesium level low, our tension is low. Grip it as a Gittleman syndrome. Aerocom is low. Hypokalemia with normal tension. Apni jodi page and urinary calcium level increase, tale kono kotha nai. Chok bondho kore diagnosis apni Bardas syndrome dewe. Tale amra jee knowledge gulo nilam, e puru knowledge gulo niye amra eban knowledge application ei nemijao. Yes, my dear doctor, a box gulo shadhe. Ami aro kicho important kotha gulo bolbo. Aro do ekta box dewo. These boxes will be helpful, my dear, to make your answers correctly with confidence. Kilo ko mai jee amra liknam. Hypokalemia with hypertension, normal tension, and GBA patamra liklam. Tiki of a normal tension and Jokun Gelam, Tokon of the clam, Jacta Kotha liklam, the bicarbonate, Bartse, Comse, Tale Ambra de clam, the Ekan a bicarbonate, Baracoman actor Beparace. Tale Shetaki Amidi to bully. I'm bully Ashole Potassium, I'm the Chutu correct a box leaky. Potassium and Bai Hotse Ashole. H plus. It is माने रखे। माने पोटाशियम जो भी कम था के H plus हो कम था के। पोटाशियम जो भी बेशी था के H plus हो बेशी था के। Means पोटाशियम जो भी कम था के हाइपोकैलिमिया था के। हम जो भी इसको लिखे दे हाइपोकैलिमिया always associated with H plus जो भी कम है जाए पोटाशियम जो भी कम है जाए H plus जो भी कम है जाए तालेक Hypokalemia is always associated with the alkalosis. In contrast, hyperkalemia H plus is always associated with the acidosis. Our other lecture is metabolic acidosis, alkalosis, respiratory acidosis, and alkalosis, acid base balance, ABG reporting, these are separate entities. In our other lecture, आला दनी आमी कथा बोले आला द लेक्चर्स हैं सेम उन प्रत्येक टे टॉपिक्स नहीं हमें आला दाला द करें पढ़ाई आमी चाहे बोले जनो ऑल पु किसी जिनिस दे जनो आम्रा ओनिक गुलु क्वेश्चन आंसर करते पारी एवं ओनिक गुलु सिनारी के धोते पारी एवं आश्चर्य क्रिटिकल प्रैक्टिस हो जनो आम्रा हेल्प करते पारी Alkalosis. Alkalosis means bicarbonate. Barti thakbe. And 
হাইপারকেনিমিয়া মানে এসিরোসিস মানে কি বাইকার্বোনেট আপনার কমতি থাকবে ভেরি সিম্পল এটা জানি এটা তো আমরা বুঝি কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এইখানে একটা বক্স আমরা পড়লাম যে হাইপোকেলিমিয়া আমরা যদি আমাদের ফ্লো চার্টটাতে চলে যাই আমরা খেয়াল করব হাইপোকেলিমিয়া উপরে কিন্তু যখন দেখলাম বাইকার্বোনেট কমেও হাইপোকেলিমিয়ার সাথে হচ্ছে আবার বাইকার্বোনেট বেড়েও কিন্তু হাইপোকেলিমিয়ার সাথে হচ্ছে মিনস হাইপোকেলিমিয়া অলওয়েজ অলমোস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আমি বলছি হাইপোকেলিমিয়া মানে অ্যালকালোসিস কিন্তু হাইপোকেলিমিয়া সামটাইমস এসিডোসিসের সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে আমরাই দেখলাম আমাদের নোটে আছে এই যে আমরা এখান থেকে বোর্ডে দেখতে পেলাম হাইপোকেলিমিয়া এসিডোসিস একটা কারণ তো আমরা শিখলাম রিনাল ট্রিবুলার অ্যাসিডোসিস হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি আলাদা করে একটা বক্স আমরা পড়ি তাহলে আমাদের আরও হেল্পফুল হবে সেটা কি আমরা যদি এই বক্সটা করি যে হাইপোকেলিমিয়া অলওয়েজ উইথ অ্যালকালোসিস হাইপোকেলিমিয়া অলওয়েজ উইথ অ্যালকালোসিস মানে আমরা যত কারণগুলোই পড়ছি সবাই আসলে অ্যালকালোসিস তাহলে এটা আলাদা করে পড়ার কিছু নাই আমি যেটা করতে যাচ্ছি হাইপোকেলিমিয়া ইয়েস মাইডের উইথ অ্যাসিডোসিস এইটা আমি বলতে যাচ্ছি আমি কেন শিখাচ্ছি আমি বললাম দিস ইজ নর্মাল দিস ইজ ফাইভ স্টার উই নো এবার আমরা জানি সবাই হাইপোকেলিমিয়া অ্যালকালোসিস সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকি কিন্তু হাইপোকেলিমিয়া যদি অ্যাসিডোসিস এর সাথে থাকে এটা অ্যাক্সিডেন্ট এই জন্য এটা কিন্তু রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট মাইরিয়ার মানে একটা কারণে যদি আমাদের মনে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে ইয়েস মাইরিয়ার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে আসলে ফান করে বলছি মানে হচ্ছে ইয়েস মাইরিয়ার রেনাল ছিপোলাইসিডোসিস আমার আলাদা লেকচার আছে রেনাল ছিপোলাইসিডোসিস কেন আসলে এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনাটা ঘটছে আমি আপনাদেরকে শেখাবো আলাদা লেকচারে বাট এইখানে আমি কিন্তু আপনাদেরকে সামারি দিতে আছি যে ইয়েস এর টোক দিয়েও আমরা বের করতে পারবো হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যাসিড অসিড আমি শিখাচ্ছি যেহেতু একটা কারণে যদি জানতে হয় সেটা আপনাকে কি জানতে হবে রেনাল ট্রিবুলার অ্যাসিড অসিস তাহলে এটা আলাদা একটা বক্স বেসিক্যালি একটা কারণে যদি আপনাকে জানতে হয় সেটা হচ্ছে রেনাল ট্রিবুলার অ্যাসিড অসিস আর একটা কারণ যদি আপনাকে জানতে হয় সেটা হচ্ছে এসিটা জোলামাইড ইয়েস মাইড তাহলে এই দুইটা কারণ আপনাকে জানতে হবে আমি বললাম এক নাম্বার কারণ সব ভুলে যান আই সেট রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা এটা মানে হাইপোকেলিমি অ্যাসিডোসিস হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাহলে সেটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট মানে সেটা হচ্ছে রেনা ট্রিবুলার অ্যাসিডোসিস মাইটার সেকেন্ড যদি আরেকটা কারণ শিখতে হয় সে আমরা আমি আপনাদেরকে পড়া বলাদা করে এ ফর এসিডাজোলা মাইড অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ আরও কয়েকটা কজ আমরা যদি শিখি সেটা যদি আমরা মনে রাখি ডায়ারিয়া ডায়রিয়াতে এই ঘটনাটা ঘটে আরেকটা আছে আমি এটা বড় করে লিখছি একটা কারণ আছে আরেকটা হচ্ছে ডি কে এ ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস বাট সেটা হচ্ছে পার্শিয়ালি ট্রেট একটা শব্দ লিখে রাখতে হবে পার্শিয়ালি ট্রেটেড মানে পার্শিয়ালিটি মানে একটা পেশেন্ট ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস তো আর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস উইথ রেইজড এন আয়ন ক্যাপ আমরা পড়বো আলাদা চ্যাপ্টার আলাদা সিস্টেম আলাদা মেটাবলিক অ্যাসিডোসে আমি পড়াই বাট ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোস এ আন্ডারে আসবে না কিন্তু যখন আপনি পার্শিয়ালি ট্রিট করলে সেটা এসিডোসিস হবে এবং সেটা পটাশিয়াম লেভেল কিন্তু কমে যাবে এই জন্য এটাকে বলা হয় পার্শিয়াল ইট্রেটেড ডি কে এ এই চারটা কারণ কি আপনার তো মনে রাখতে হবে মেডিসিক্যাল সায়েন্সের যতই কিছু হোক মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে বড় পদ্ধতি এ ফর রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে এসিডোসিস এ ফর এসিডাজোলামাই এ ফর ডায়রিয়া এ ফর ডি কে তো ডি এই দুইটা ডি দিয়ে পড়াইছি আর কি এই জন্যে আলাদা করে আমি বক্স করে রাখছি এই চারটা কারণ কিন্তু আপনাকে জানতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইভ স্টার এবং দিস ইজ অ্যাকসেপশনাল মাইডের যে পটাশিয়াম হাইপোকেলিমিয়া এসিডোসিস এটা তো আসলে হওয়ার কথা না এটা হলো কেন তো এই জন্যে আপনাকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যাসিডোসিস ইয়েস মাইডের একটা কারণ যদি জানতে হয় আমি আবার বলছি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা সেটা হচ্ছে রেনাল ঠেবলা অ্যাসিডোসিস মাইডের তাহলে এই বক্সটা আমাদের জানতে হবে আদারওয়াইজ বাকি হাইপোকেলিমিয়া অ্যালকালোসিস আমরা যে অন্যান্য যতগুলো কজ আমরা পড়ছি লাইক হাইপোকেলিমিয়া হাইপার টেনশন যদি দেখেন কন সিনড্রোম কোশিং সিনড্রোম লিটল সিনড্রোম সবগুলোই কিন্তু আসলে বাকি কারণের আন্ডারে চলে যাবে 
similarly barter syndrome they can alkalosis ঠিক আছে so এগুলো সবই চলে যাবে কিন্তু আমাদের alkalosis এর under মানে other দিন এই চারটা কারণ যে আমরা পড়ছি যত কারণ পড়ছি আমরা hypokalemia সবগুলোই কিন্তু চলে যাবে with alkalosis but except hypokalemia with acidosis my dear excellent renal tubular acidosis Second cause acid as well. My R duta current monarch like and diarrhea. Last day, A asami chapter pasta A de porai, on nectar system ami porai. Our last day, monarch like and DKA, manual say David Kidosidosis, but partially treated, my dear. Tali Amade judi a cotatambra monarch de bari, Tali into umbra onic gul scenario take a question scenario de camber into onic scenario take umbra. Belkuri niash de barbo. Tali umbra judi to Calgary. আমরা যে পড়াশোনাটা করলাম যে এই যে পটাশিয়াম হ্যান্ডলিং আমরা করলাম পটাশিয়াম ওয়ান্স এগেন মাই ডিয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পটাশিয়াম যে অ্যাপ্রোচ আমরা করলাম আমি যদি একটু সামারি করি খুব দ্রুত সামারি করি তাহলে আমরা দেখব যে প্রথমে আমি বললাম যে ইলেকট্রোলাইটস দ্য রেঞ্জেস মাই ডিয়ার সোডিয়াম ওয়ান থার্টি ফাইভ টু ওয়ান ফোরটি ফাইভ পটাশিয়াম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ ক্লোরাইড সবই দেখেন পাঁচ 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 মনে রাখার জন্য আর কি পঁচানব্বই থেকে একশো পাঁচ আর লাস্টে বাই কার্বোনেটের বাই বাই মিল আছে আর কি বাইশ থেকে ছাব্বিশ ইয়েস মাই ডিয়ার সেকেন্ড বক্সে আমি আলোচনা করেছি পটাশিয়াম কে ফর কার্ডিয়াক সেল মানে আপনি যেন পটাশিয়াম হ্যান্ডলিং করলে অবশ্যই যেন খুব সাবধান থাকেন সেই ইমপ্রেশনটা দেওয়ার জন্যে আমি পটাশিয়ামের এই কথাটা বললাম যেন আপনি খুব সিরিয়াসলি হ্যান্ডলিং করেন ঠিক একইভাবে সোডিয়াম হ্যান্ডলিং করার জন্য আপনি আসলে সোডিয়ামকে হ্যান্ডলিং করছেন না আপনি এন ফোর নার্ভকে হ্যান্ডলিং করছেন এটা যেন আপনি পারেন এবং মনে রাখেন থার্ডলি আমি যে ইম্পর্টেন্ট বক্সটা দিছি যে ফ্লো চার্টটা দিছি ছয়টা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কি বক্সেসটা কি দিস ইম্পর্টেন্ট যে এস কে ইউকে মাইটার হাইপার টেনশন রেনিন অ্যান্ড নভো টেনশন বাই কার্বোনেট ওয়ান সেকেন্ড আপনি যখন এস কে ইউকে হবেন হাইপার টেনশন তারপর রেনিন লেভেল দেখবেন রেনিন লেভেল যদি কম হয় কম সিনড্রোম বাড়তি যদি থাকে বা ইনক্রিজ যদি হয় সেটা রেনাল স্টেনোসিস ইন কন্ট্রাস্ট নভো টেনশন বাই কার্বোনেট বাড়ছে বারা সিনড্রোম যদি কমে যায় রিডিউস হয় সেটাই হচ্ছে রেনাল টিবুল অ্যাসিড অসিস এবং এই চারটা কারণকে আমরা যে বক্সের ভিতরে নিয়ে আসছি ইয়েস এই যে বক্সটা যদি খেয়াল করি হাইপোকেলিমা উইথ হাইপার টেনশন কন সিনড্রোম কজ অ্যান্ড রাস হাইপোকেলিমা উইথ নভো টেনশন বাস অ্যান্ড আর্ট এ ওয়ান সেকেন্ড আবারও আরও দুইটা সিনড্রোমিক আমরা বক্স দিছি হাইপোকেলিমা উইথ হাইপার টেনশন সি এল বিজি সি ফর কনস কুশিন লিডলস লাভেন ইলাভেন বিটা হাইড্রক্সিলেজ বিটা হাইড্রক্সিলেজ এনজাম ডেফিসিয়েন্সি ইন কন্ট্রাস্ট দ্য বিজি ফর বাটাস অ্যান্ড গিডলম্যান সিনড্রোম and coming down arekta kotha ami bolchi the last the final talks my dear je ki hypokalemia always associated the alkalosis mane joto karon gulo porchi amra the boxes are all are basically alkalosis only exceptions is road traffic accident na to accident hoy na so accidental case my dear is the renal tubular acidosis a for acidosis renal tubular acidosis accident my dear as i said এরপর এসিডা জলামাইন আর দুইটা কারণ মনে রাখেন আপনি ডায়রিয়া এ ফোর ডায়রিয়া ওয়ান সেকেন্ড এ ফোর ডিকে এ মাইটার আমি আশা করছি যে আমি যতক্ষণ আপনাদেরকে এই যে মেমোরাইজিং করার চেষ্টা করছি এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার চেষ্টা করছি থার্ড অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড যে স্টেপটা আমি বলি যে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং মেমোরাইজিং করার চেষ্টা করছি এখন মাইডিয়ার আপনি যদি বলেন যে স্যার আরও বুঝতে চাই বোঝার কিন্তু শেষ নাই সময় যেহেতু কম টাইম কনস্টেন্ট ভিতরে অল্প সময়ের ভিতরে আপনাকে টাইমটাকে ফ্রুটফুল করার জন্যে আপনাকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনার লাগবে আপনি বোঝানোর জন্য আপনার জীবন পার হয়ে যাবে বোঝার শেষ হবে না পটাশিয়াম পরে জীবন শেষ করে দিতে পারবেন ইয়েস মাই ডার তাহলে আমি বলবো আমরা যতটুকু থার্ড স্টেপ করলাম এবং ফোর্থ স্টেপ যে মেমোরাইজিং যে স্টেপ যে বক্সেসগুলো নিলাম এই বক্সেসগুলো হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মাইকে ফার্স্ট মানে মেডিকেল সায়েন্সে আপনার যদি পাঁচ হাতে না থাকে আপনার বক্সের সাথে না থাকে নলেজ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই নলেজগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আমি একটা কথা ছোট্ট করে বলি বিফোর স্টার্টিং দ্য নলেজ অ্যাপ্লিকেশান মাই ডিয়ার মনে রাখতে হবে আপনার যে আমরা যে আমাদের যে ব্রেনটা ইট জাস্ট লাইকে একটা বুক শেলফের মতো আর কি তো আপনি যদি বুক শেলফটা যে কথা খেয়াল করেন আপনার অনেকগুলো বই মেডিসিনের বই মেডিসিনের ধরেন আবার রিমেটোলজির বই কার্ডিওলজির বই নেফ্রোলজির বই এই যে বিভিন্ন শেলফে আপনি রাখতেছেন তো আপনি ধরেন খুব সুন্দর করে সজ্জিত করে রাখলেন রাখার পরে প্রতিদিন যদি একবার একবার করে রিভিশন না দেন তাহলে আপনাকে কিন্তু যদি কোয়েশ্চেন করি ভাই ওই বইটা দেন আপনি কিন্তু পারবেন না আপনি অনেক এখন তো লাইব্রেরি আসলে খুব ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে আগে কিন্তু ব্রেইনে রাখত যারা লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তারা কিন্তু ব্রেইনে রাখতেন আপনি গিয়ে বলা মাত্রই দেখবেন ফট করে গিয়ে উনি একটা বিশাল বইয়ের ভান্ডার থেকে উনি বইটা গিয়ে 
নিয়ে আসলো উনি একটা সিস্টেম করে রাখছেন যে হ্যাঁ আমাকে বলা মাত্রই যেন আমার ওই জায়গা থেকে আমি বের করতে পারি ঠিক এরকমভাবে আমরা ব্রেনটাকে যদি ঠিক সেই রকমভাবে ট্রেন করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের ব্রেন থেকে সেই বুক সেল থেকে বইটা খুলে আমরা সেই বক্সগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারবো তো এই জন্য আমার অ্যাডভাইস হবে আমি যেইভাবে বক্সগুলো আপনাদেরকে তৈরি করে দিই সেই বক্সগুলো আপনি সুন্দর করে লেখেন সুন্দর করে কালারফুল হ্যান্ডসে লিখে এগুলো বারবার পড়েন এবং বারবার প্র্যাকটিস করেন রিহার্স করেন পার্সি ভারেন্স ইজ দ্য কি টু ইয়ার সাকসেস মাইটা এখন আমরা চলে যাব দ্য ফোর্থ স্টেপ মাইটা ইয়েস নলেজ অ্যাপ্লিকেশান এই নলেজ অ্যাপ্লিকেশানে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখব যে কীভাবে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান করতে ইন দ্য ডিফারেন্ট সিনারিওস এবং ওখান থেকে কীভাবে কনফিডেন্টলি আনসার করা যায় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো খুব দ্রুত যাবো কিন্তু আমি আপনাদেরকে শেখাইছি হাইপোকেলিমিয়া উইথ এ ফর এসিডোসিস এর অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট মানে রিনাল ট্রিপল এসিডোসিস আই সাইড ইউ রিনাল ট্রিপল এসিড আর টি রেড ফ্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এরপরে যদি একটা এ শিখতে আপনি শিখছেন এ ফর এসিডাজোলামাইন তাহলে এই যে আনসার হচ্ছে এ ফর এসিডাজোলামাইন এবং আমি বলছি বাকি যত কারণই আমরা পড়বো সবাই কিন্তু হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যালকালোসিস তাহলে হয়ে গেল নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলিং দ্য মোস্ট লাইক টু হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যালকালোসিস ওয়ান সেকেন্ড হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যালকালোসিস আমরা শিখেছি হাইপোকেলিমিয়া অলওয়েজ উইথ অ্যালকালোসিস বাট এক্সেপশন আমরা পড়ছি অ্যাক্সিডেন্ট রুট ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নাম্বার ওয়ান এ ফর এসিডো এ ফর এসিডাজোলামাই তারপরে দুইটা শিখেছি ডায়রিয়া আর হচ্ছে ডিকে তাহলে আমরা যদি এখন এইখানে খেয়াল করি যে ইয়েস যে হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যালকালোসিস হুইচ ওন দ্য ফরি মোস্ট লাইক অ্যালকালোসিস তাহলে আমরা দেখব এসিডাজোলামাইড এসিডোসিস আমরা জানি ডায়রিয়ার এটাকে বড় করে দেয় না এই ফর অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমরা জানি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এসেরাজোলামাইড ডায়রিয়া আর বেসিক্যালি এই যে এই ইউরেটারো সিগমাইডোস্টোপি তাহলে আমরা করব কি এই যে আমরা যে পড়ছি হাইপোক্যালেমিয়া উইথ এসিডোসিস এসিডোসিস আমরা বলছি যে এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে আমরা আর টি এ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট লিখে রাখি সেকেন্ড এ ফললাম এসিডাজোলামাইড হয়ে গেল এই দুইটা আমরা শিখে গেলাম আরও পড়লাম আমরা ডায়ারিয়া এখানে লাস্টে এ আছে আরও পড়লাম হচ্ছে ডিকে কিন্তু এর মাঝখান আর একটু আমি অ্যাড করে দিলাম ফিস্টুলা ফিস্টুলা ফিস্টুলাটা কি এই যে ইউরেটার সিগমাইডোস্টমি ফিস্টুলা তাহলে আমাদের বক্সে হয়ে গেল চারটার জায়গায় এখন পাঁচটা আমরা নলেজ আরও বাড়াই দিলাম বক্সেসগুলো আরও পূরণ করে দিলাম তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে ইয়েস মাইরিয়া আমরা যদি জানি সো আদার দিন যত কারণই হোক কুশিনস হোক লিডলস হোক সবাই কিন্তু হাইপোকেলিমাইট অ্যালকালোসিস এইবার আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে দিস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইয়েস আমরা যদি কোয়েশ্চেন সিনারিওটা দেখি ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইক ডায়াগনোসিস আমরা যদি খেয়াল করি খুব দ্রুত যদি আমরা যাই আমরা খুব দ্রুত খেয়াল করি এখান থেকে আমরা নলেজ অ্যাপ্লিকেশানে প্রথমে আসলে বেসিক্যালি আমরা কোয়েশ্চেন মেইন কোয়েশ্চেনটা পড়ি তারপরে আনসার অপশন পড়ি তারপরে আমরা উপরে যাই নলেজ দিয়ে অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা যদি এখান থেকে পড়ি পড়ি তো মোস্ট লাইক ডায়াগনোসিস বাটানস অ্যাক্সেস সল্ট গাইডেল ম্যানস লিগল সিনড্রোম রেনারেস্টেনালিস তাহলে আমরা যদি খুব দ্রুতই কিন্তু এই দুইটাকে একসাথে করতে পারি যে এই দুইজন হচ্ছে হাইপোকেলিমাই হাইপার টেনশান আর বাটাস আর গাইডেল ম্যান হচ্ছে আমাদের হাইপোকেলিমাই নর্মাল টেনশান মাঝখানে এটাকে কেটেই দিলাম এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা শিখছি অলরেডি যে কি হাইপোকেলিমা উইথ হাইপার টেনশন আমরা যদি একটু এই কোয়েশ্চেন একটু তাড়াতাড়ি হিট করি যে হাইপোকেলিমা পেয়ে গেলাম আর হাইপার টেনশন পেয়ে গেলাম হয়ে গেল তাহলে হাইপোকেলিমা উইথ হাইপার টেনশন কনস কুশিংস লিডলস আমরা জানি অ্যান্ড্রেনার স্টেনালিস আমরা সব জানি সিএল তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা আরেকটু গিয়ে পড়ছি হাইপোকেলিমা উইথ হাইপার টেনশন অন্তত পক্ষে কনস অ্যান্ড লিডলস তাহলে কনসে আমরা পাবো অ্যালডোস্টেরন উইথ বি হাই অ্যান্ড রেনিং উইল বি লো কিন্তু আমরা যদি এইখানে খেয়াল করি অ্যালডোস্টেরন লেভেলও দেখতে পাচ্ছি লো দেখি আমরা এই যে একশো থেকে পাঁচশো অ্যালডোস্টেরন আর এখানে রেনিং লেভেলটাও দেখেন লো দুইটাই কমছে আর দুইজনে যদি এই রকম কমে তাহলে ডায়াগনোসিস লিডল সিনড্রোম ইজ আর লাইকলি ডায়াগনোসিস হয়ে গেল তাহলে লিডল সিনড্রোম তাহলে আমরা এই যে পড়লাম যে বক্সটা হাইপোকেলিমিয়া হাইপার টেনশন কনস সিনড্রোম লিডল সিনড্রোম তাহলে লিডল সিনড্রোমের জন্য লিটল সিনড্রোম লো হবে 
the little syndrome er box jodi abar mone rakhen low aldosterone and renin level aldosterone renin level ta ki hobe low hobe tale amra dekhen knowledge gulo ki sundor kore apply korte parche ebong amra khub druto kintu answer korte parche eta na amra arekta question e jodi jai arekta question e jodi amra jai yes amra arekta question e jodi jai yes ekhane jodi amra ashi so which one of the following conditions is most likely to be responsible amra jodi khyal kore তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে পটাশিয়াম হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স এবং নর্মাল ফর ইজ এইজ হচ্ছে নাইনটি বাই ফর্টি সিক্স এখানে সিক্স ইয়ার্স ওল্ড বয় এটা বলে দিচ্ছে নর্মাল তাহলে নর্মো টেনশন তাহলে হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ নর্মো টেনশন আমি বলছি দ্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস শুড বি দ্য বারা সেন্ট্রোম তাহলে আরও যদি আমরা খেয়াল করি বাই কার্বন আমরা শিখছি যে বাই কার্বন শুড বি হাই বাড়ছে তাহলে ডেফিনেটলি বারা সেন্ড্রোম শুড বি দ্য ডায়াগনোসিস ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যদি খেয়াল করি গিরলম্যান সিনড্রোম এখানে দিছে তারপরে কনস দিছে এটা তো হবে না হাইপোকেলিয়ম নর্ম টেনশন হাইপোকেলিয়ম নর্ম টেনশন হাইপোকেলিয়ম নর্ম টেনশন বাকি হলো বার্ডার্স অ্যান্ড গিরলম্যান সিনড্রোম তাহলে অবশ্যই বার্ডার সিনড্রোম আমি যদি বলি বাচ্চাদের বেশি হয় তাহলে আরও মনে রাখা যাবে বার্ডার সিনড্রোম ইনহেরিটেড কজ অফকোর্স দ্য সিভিয়ার হাইপোকেলিমিয়া ডিউ দ্য ডিফেক্টিভ ক্লোরাই মানে ওয়ান সোডিয়াম ওয়ান পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড কো ট্রান্সফার্মিয়াসেনিং অফ লুপ অফ হ্যান্ডলি এটা নিয়ে আমার ডিটেলস লেকচার আছে আলাদা বার্ডার সিনড্রোমে আপাতত একটু কথা মনে রাখলাম যে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসটা ক্লিনস করতে পারি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশন কজ দ্য হাইপো ক্যালিমিয়া ইন অ্যাসোসিয়েশন দ্য হাইপার টেনশন সো ওয়ান সেকেন্ড হাইপো ক্যালিমিয়া হাইপার টেনশন আমরা জানি যে কী জানি আমরা অন্তত পক্ষে জানি যে সি এল মাই ডিয়ার সি এল ফর সি ফর কুশিং সিনড্রোম সি ফর সরি সি ফর কনস সি সি ফর কুশিং সিনড্রোম এল ফর লিটল সিনড্রোম এবং এল ফর লাভ এন সো এখানে দেখেন হাইপো ক্যালিমিয়া অ্যাসোসিয়েশন দ্য হাইপার টেনশন আমরা যদি খেয়াল করি মে কজ হাইপোকেলিন অ্যাসোসিয়েশন দ্য হাইপার টেনশন তাহলে ইলেভেন বিটা হাইড্রক্সে আমরা শিখছি ইয়েস ডেফিসিয়েন্সি হাইপার টেনশন করে এখানে একটু ভুল আছে এটা আমরা কেটে দিলাম রেনার্ড স্টেনোসিসে করে ইলেভেন বিটাও করে বাকিরা কিন্তু করে না আমরা জানি ইলেভেন বিটা হাইড্রক্সিলিজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি অ্যাসিস দ্য হাইপার টেনশন এটা মনে রাখতে হবে এটা আলাদা করে আমি বলি আর কি কারণ ইলেভেনটাকে যদি আপনি খেয়াল করেন জোড়া লাগান তাহলে এটা হাইপার টেনশন মনে রাখার জন্য আর কি ইন কন্ট্রাস্ট এই কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপার প্লাসা আপনাদের নোটে দিয়ে দেওয়া হবে যে এটা করে কিন্তু ইস বাই দ্য টোয়েন্টি ওয়ান তারপর হচ্ছে সেভেন্টিন হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি মানে একুশ আর সতেরো লামের দুইটা এনজাইম আছে তারা কিন্তু হাইপার টেনশন করে না সো ইলেভেনটা মনে রাখতে হবে কারণ ইলেভেনটা আপনি জোড়া লাগেলে হেইচ বানাইতে পারেন হেইচ মানে হাইপার টেনশন মনে রাখার জন্য বলছি আর কি আমি ইয়েস মাইলে উইথ ওন দ্য ফলিং দ্য রিকগনাইজ কর হাইপো ক্যালিমা উইথ হাইপার টেনশন ওয়ান সেকেন্ড রিরল সেন্ট্রোম আপনি এটা পড়লেই পারবেন নেক্সট যদি আমরা একটু খেয়াল করি টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার হ্যাঁ রেফার টু দ্য ক্লিন দ্য রিফ্র্যাক্টরি হাইপার টেনশন আমি যে সিনারিটা দিয়ে প্রথমে কথা বলছিলাম যে একটা রিফ্র্যাক্টরি হাইপার টেনশন অনেক ওষুধ দিচ্ছেন কোনোভাবে কাজ করছে না পটাশিয়াম লেভেল আপনি পাইলেন ডেফিনেটলি আপনার চিন্তা করতে হবে যে নাথিং বাট এ ডায়াগনোসিস ইজ এ কন সিনড্রোম মাইডেন এবং এই কন সিনড্রোম বলেন লিডল সিনড্রোম বলেন বা অন্যান্য জিনিসগুলো বলেন আপনাকে কে সমাধান দেবে রেনিন অ্যালোস্টেরন লেভেল মাইটে আমরা খেয়াল করতে পারছি যে রেনিন অ্যালোস্টেরন লেভেল আপনাকে অনেকগুলো আনসার দেবে অ্যালোস্টেরন যদি হাই থাকে রেনিন সাপ্রেস কন সিনড্রোম হয়ে গেল আর অ্যালোস্টেরন যদি বেশি থাকে ওয়ান সেকেন্ড রেনিনও যদি বাড়তি থাকে তাহলে রেনার স্টেরন আছে আপনি জানেন অন আদার হ্যান্ড আপনি যদি লিডল সিনড্রোমে যান রেনিন অ্যালোস্টেরন লেভেল দুইটাই কিন্তু সাপ্রেস থাকবে তাহলে আপনাকে আসলে এই সামারিটা দিবি আছে রেনিন অ্যালোস্টেরন লেভেল আপনি খেয়াল করছেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন মাইডের ওয়ান সেকেন্ড এটাই বলছে আর কি যে দ্য কম্বিনেশন লেথার্জি মানে কে আপনাকে দেবে আপনি পটাশিয়াম লেভেলটা দেখেন টু পয়েন্ট নাইন এবং প্রেশার সো ওয়ান সেকেন্ড একটা টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার ওল্ড ফিমেল হাইপো ক্যালিমিয়াম উইথ হাইপার টেনশন আর এ নর্মো টেনশন তাহলে অলওয়েজ থিঙ্ক এবার দ্য বাটা সিনড্রোম ইউরিন ইলেকট্রোলাইটস লেভেল আপনাকে আসলে এটা কি ইউরিন পটাশিয়াম লস হচ্ছে কিনা ইউরিনের লস হচ্ছে কিনা এটা আপনাকে বলে দেবে বিভিন্ন সিনড্রোম আপনি জানতে পারবেন যে এটা কি বাডাস নাকি গাইটলম্যান সিনড্রোম তো এই বলছে আর কি ইউরিন ইলেকট্রোলাইটস আপনাকে করতে হবে হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ হাইপার টেনশন দ্য কোজেজ আমরা জানি অলরেডি আমরা শিখছি হাইপো ক্যালিমিয়া উইথ নর্মো টেনশন সো ইয়েস মাই দ্য ডক্টর ইয়ার ইস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি এইরকম যদি কোয়েশ্চেন হঠাৎ করে চলে আসে তাহলে আমরা কি করব ইয়েস মাই দা হুইচ অফ দ্য ফোন ইজ দ্য ডায়াগনোস সিমস মোস্ট লাইকলি ইন দিস কেস তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি এই সিনারিতে বলছে বারাস লিডলস গাইডলম্যান গিডলম্যান লেকজার
hypokalemia with normal tension hypokalemia with normal tension definitely amra jani baras gaidelman shobi jani amra to tar pore eigulo hote pare kintu ekhane amra jani je low serum bicarbonate tahole to definitely eta butters na definitely butters na tale amra je shikhi tale hypokalemia with acidosis je karon gulo sheigulo amader chole ashbe ekhane amra shikhi diarrhea mone ache hypokalemia once again ami jodi box ta dei with acidosis hypokalemia with acidosis once again ami bolchi accident renal tubular acidosis accident rotary accident a4 acetazolamide tar pore shikhaichi diarrhea a fistula a er pore ache dk to ei diarrhea due to yes my dear mone rakhte hobe diarrhea due to once again here the laxative abuse my dear এখানে ডায়রিয়া করে একমাত্র ল্যাক্সারি ব্যাবিস আর কেউ না তাহলে আমরা যদি লিখি ডায়রিয়া মানে হচ্ছে এখানে ল্যাক্সারি ব্যাবিস তাহলে এই সিম্পল বক্স দিয়ে কিন্তু আমরা এই কোশ্চেনের সিনারিওটা করতে পারবো তাহলে দেখি আমরা যে হাইপোক্যালেমিয়া উইথ নর্মো টেনশন উইথ অ্যাসিডোসিস যদি আমরা এরকম যাই তাহলে আমরা দেখব যে অ্যাসিডোসিস করে তো আর কেউ না এই ল্যাক্সারি ব্যাবিস করে আর কেউ কিন্তু করছে না বাটার্স বাইকার্বোনেট বাড়বে সো গিটলম্যান সিনড্রোম এরা কিন্তু কেউ করছে না হ্যাঁ আরেকটা কথা এখানে বলছে রেইজড ক্লোরাইড লেভেলস মাইডিয়ার রেইজড ক্লোরাইড তাহলে বাটার সিনড্রোম আমরা জানি ওয়ান সোডিয়াম ওয়ান ক্লোরাইড টু পটাশিয়াম ওয়ান সোডিয়াম ইয়েস মাইডিয়ার টু ক্লোরাইড ওয়ান সোডিয়াম ওয়ান পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড ব্লকার তাহলে বাটার সিনড্রোমে তো হবে কোথায় তাহলে ক্লোরাইড তো এখানে কম থাকবে ইয়েস তাহলে ইডল সিনড্রোমে ক্লোরাইড কম থাকবে আমি ঠিক যেভাবে লিখছি লিখেন গিরলম্যান সিনড্রোম ওয়ান্স এগেইন বাটার সিনড্রোমের মতোই Yes, কম থাকবে ডায়োটিক অ্যাভিউজ ইয়েস ডায়োটিক অ্যাভিউজে অলওয়েজ কী করবে আপনার অ্যালকালোসিস করবে অ্যাসিডোসিস করবে না তাহলে আলটিমেটলি আমরা কিন্তু শুধু একটা নলেজ যদি জানি যে হাইপোকেলিমিয়া উইথ অ্যাসিডোসিস করছে যদি এটাকে পিক আপ করি তাহলে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিসটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো ওয়ান এইটি নাইন কোয়েশ্চেনটাতে আমি যাচ্ছি না এটাতে যাচ্ছি ইয়েস এটাতে যাই আমি ইয়েস লিটল সিনড্রোম ইয়েস Which one of the following is the most likely diagnosis? I am learning this way. I am learning this way. Renin aldosterone is due to this way. This is the active diagnosis. L4 little syndrome. L4 low my dear. So you see the renin aldosterone. This is both are suppressed. Potassium level is 3.1. And this is hypertension. So hypokalemia with hypertension. Once again, renin aldosterone level is both suppressed. Active diagnosis. Little syndrome my dear. দেখেন আমাদের নলেজগুলো কীভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক একইভাবে যদি আমরা এখানে যাই বারা সিনড্রোম কীভাবে আমরা যদি ডায়াগনোসিসটা করতে পারবো ওয়ান সেকেন্ড আমরা যদি দেখি যে তার নর্ম টেনশান যদি আমরা খেয়াল করি এবং তার বাইকার্বোনেট লেভেল দেখেন বাড়ছে বাড়ছে বাইশ থেকে ছাব্বিশের উপরে এবং পটাশিয়াম তাহলে নর্ম হাইপোকালিমিয়া নর্ম টেনশান বাইকার্বোনেট ডেফিনেটলি বারাস বাট আরও কিছু কথা বলছে যেগুলো আমাদের লাগবে ইউর অ্যানিজেন রেনি অ্যালোস্টার লেভেল বোথ আর এলিভেটেড সো রেনি অ্যালোস্টার লেভেল বোথ আর এলিভেটেড ইন বাটাস অ্যান্ড গিরলম্যান সিনড্রোম এখন কোয়েশ্চেন এটা বাটাস না গিরলম্যান তাহলে আমরা আর একটু আগাই তাহলে ইউরিনারি ক্যালসিয়াম এক্সক্রেশন ইজ এলিভেটেড দিস ইজ দ্য প্যাথক নোমানিক তাহলে বাটাস সিনড্রোম মানে ইউরিনারি ক্যালসিয়াম লেভেল উইল বি হাই সো দিস ইজ দ্য বক্স মাইড এ বাটাস সিনড্রোম তাহলে আমরা শিখলাম যে হাইপোকেলিমিয়া নমো টেনশান রেনি অ্যালোস্টার বোথ আর এলিভেটেড all our diagnosis the first diagnosis baras or maybe gitelman but ei dui ta ke differentiate korbo kibhabe gitelman er jonne apnar khali are baras syndrome er jonne apnar mone rakhte hobe urinary calcium level ta high that's it my dear tar pore jodi aro niche ashi ei je dekhen gitelman syndrome so once again urinary calcium level dekhen radius tale differentiating points jodi radius thake tale seta gitelman syndrome potassium dekhen 3.1 normal tension once again bicarbonate level barti so definitely after diagnosis hoche gitelman syndrome along with amra aro apnake shikhaichi je gitelman syndrome kibhabe diagnosis kora jay je apnar ki korte hobe jodi magnesium level dewa thake like here correct answer is a gitelman syndrome arekta question jodi amra jai apni khyal koren aldosterone level is very high apni dekhen renin level o high to dui tai high eta gitelman barras dui tai hote pare hypokalemia hote pare ওয়ান্স এগেইন আপনি দেখেন নর্মাল ব্লাড প্রেশার সো হাইপোকেলিমিয়া নর্মাল ব্লাড প্রেশার ওয়ান্স এগেইন বাইকার্বোনেট লেভেল 
বাড়তি আছে সো বাটাস এন্ড গিডলম্যান দুইটাই হতে পারে রেনি অ্যালস্টোন দুইটাই বাড়তি সো বাটাস গিডলম্যান দুইটাই হতে পারে কিন্তু এখানে ইউরিয়া ক্যালসিয়াম লেভেল কিন্তু নাই তাহলে কে হেল্প করবে আপনাকে আমি শিখাইছি আপনাদেরকে ম্যাগনেশিয়াম লেভেল মাইটা ম্যাগনেশিয়াম লেভেল দেখেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইজ লো ইজ এ প্যাথোগনোমনিক ফর দ্য গিডলম্যান সেন্ট্রোম ইয়েস মাইটা জি ইস ইকুয়াল টু ম্যাগনেশিয়াম লেভেল অ্যারো ডাউন সো বক্স ওয়ান্স এগেইন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসি মাইডিয়া ওয়ান্স এগেইন গিডলম্যান সেন্ট্রোম আমরা যদি এখন দেখি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউনিয়ন পটাশিয়াম দেখেন মোর দেন টোয়েন্টি ইউনিয়ন সোডিয়াম টু সিক্সটি ক্রেটি নাইন ইউরিয়া ম্যাগনেশিয়াম লেভেল ওয়ান সেকেন্ড লো ডায়াগনোসিস গিডলম্যান সেন্ট্রোম পটাশিয়াম ওয়ান সেকেন্ড হাইপো ক্যালেমিয়া হাই নর্ম টেনশান হাইপো ক্যালেমিয়া নর্ম টেনশান ওয়ান সেকেন্ড বাই কার্বোনেট লেভেল দেওয়াই নাই সো আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস কিন্তু আপনার কি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম লেভেল যদি লো থাকে গিডলম্যান সেন্ড্রোম মাইডিয়া সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে বক্সগুলো যে আমরা পড়লাম এই বক্সগুলো যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি উই উইল ডু দ্য বেস্ট মাইডিয়ার ইয়েস মাইডিয়ার ডক্টর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি ডিসকাস করছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ সি দ্যাট দা হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোস ইস বাটাস গিডলম্যান ফুলসেমাইড কনস অ্যান্ড লিডলস তো কনস লিডলস তো আমরা আলাদা করতেই পারি আর বাটাস গিডলম্যান আমরা একসাথে রাখলাম ইয়েস তাহলে আমরা বলছি দেখি ফর্টি ফাইভ ইয়ার ফার্মাসিস্ট প্রেজেন্স উইথ এপিসোডস অফ দ্য টাইডেস অ্যান্ড লেথার ইজ ব্লাড প্রেশার নর্মাল ব্লাডস রিভিল দ্য হাইপো ক্যালেমিয়া অ্যান্ড রেইস সিরাম বাই কার্বোনেট লেভেল ইউরিন কালেকশন রিভিলস দ্য হাইপার ক্যালসি ইউরিয়া আদারওয়াইজ দ্য ফাইন্ডিংস আর আন রিমার্কেবল তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি হাইপো ক্যালেমিয়া উইথ নর্মোটেনশান ডেফিনেটলি বারাস সিনড্রোম বাই কার্বোনেট বাড়ছে বারাস সিনড্রোম কোনো ডাউট নাই আবারও বলছি ইউরিন ক্যালসিয়াম লেভেল হাইপার ক্যালসি ইউরিয়া তাহলে বারাস সিনড্রোম হয়ে গেল কনফার্ম কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করি বি ফোর বারাস সিনড্রোম বি ফোর বাচ্চা মানে বাচ্চাদের হয় আর কি ঠিক আছে যদিও রেয়ার ডিজিজ বাট ইয়েস বাচ্চাদের হয় মানে ফর্টি ফাইভ ইয়ার ওল্ড জেন্টলম্যান ফার্মাসিস্ট এদের হওয়ার কোনো চান্স নাই আর কি মানে ভেরি আনলাইকলি ভেরি আনলাইকলি তো এই জন্যে এইখানে একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস বাটাস সিনড্রোম হচ্ছে ফুলসেমাইড মাইডার কারণ বাটাস সিনড্রোম বাটাস সিনড্রোম অ্যান্ড ফুলসেমাইড যদি আমরা দেই বেসিক্যালি বাটাস সিনড্রোম আর ফুলসেমাইড অল দ্য ফাইনিংস আর সেমিনার সকল সেমি ফাইনিংসগুলো সেমিনার হবে কারণ কেন বাটাস সিনড্রোম যেই ওয়ান সোডিয়াম ওয়ান পটাশিয়াম ইয়েস অ্যান্ড টু ক্লোরাইড যে চ্যানেলটাতে ব্লক করতেছে সিমিলারলি ফুল সেমাইডে তো এই একই কাজই করছে তো আলটিমেটলি সিনড্রোম কিন্তু সব সময় আনা যায় হাইপো ক্যালিমিয়া হাইপার নর্মো টেনশান বাইকার্বোনেট লেভেল বাড়তি পাওয়া যাবে ক্যালসিয়াম লেভেল হাই পাওয়া যাবে ইন দ্য ইউনিট সো সেইম নাও হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট কীভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব এটাই বলছি আর কি সো বাটাস সিনড্রোম একটা কথা আমরা মনে রাখতে পারি যে বাচ্চাদের হয় এটা ইম্পর্টেন্ট এটা যেহেতু ফার্মাসিস্ট এপিসোডস অফ টায়ার্ডনেস এন্ড লেথারি বলছে সো ফুলসেমাইড অ্যাবিউজ ইজ দ্য লাইকলি ডায়াগনোসিস তো এটাই বলছে বাটাস সিনড্রোম ইজ আনলাইকলি বিকজ দ্য পিকচার ফিট ভেরি ভেরি ক্লোজলি বাট ইটস এ ভেরি রেয়ার সিনড্রোম বিলো দ্য এইজ অফ ফাইভ ইয়ার্স এটা মনে রাখতে বাচ্চাদের হয় এবং পাঁচ বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে ইউজুয়ালি হতে পারে অ্যান্ড লেস লাইকলি দ্য ফোর ইয়েস দ্য ফিচার্স অফ বাটাস সিনড্রোম ইনক্লুড দ্য ভলিউম ডিপ্লেশন সিজার স্টিলান গিডলম্যান অবশ্যই না কারণ কেন আমরা জানি যে হাইপো ক্যালসিউরিয়াম বা ক্যালসিয়াম লেভেল লো থাকে ইন দ্য ইউরিন সো আর কোন সিনড্রোমগুলো হওয়ার কোনো চান্স থাকে না সো ইয়েস মাই দা ডক্টর আমি চেষ্টা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটা নলেজ দেওয়া এবং সেটা আমি শুরু করেছি যে কোনো টপিককে আপনাকে পড়ার জন্য কিছু রিডিং স্ক্যামিং স্ক্রিনিং করতে হবে আপনাকে আমি এগুলো যখন পড়ব মানে যখন আমি লেকচারটা দিব স্ক্রিনে দিয়ে দেবো সো আমি শুরু করেছি রিডিং করবে আপনি টপিকস থেকে একটা কিওয়ার্ডসগুলোকে বেছে নেবেন এবং সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড স্টেপটাকে নিয়ে আমি আজকে শুরু করছি হাইপো ক্যালিমিয়া এই টপিকটা সেখানে আমি কি করেছি আপনাদের জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মেমোরাইজিং একসাথে করে দিচ্ছি এবং যে বক্সেসগুলো দিচ্ছি এই বক্সেসগুলো নিয়ে আপনি কি করবেন ঝাঁপায় পড়বেন কোয়েশ্চেন সিনারিতে এবং সিনারিগুলোতে যখন নলেজ অ্যাপ্লিকেশন করছেন আমি দেখিয়ে দিছি যে হাউ দ্য নলেজ অ্যান্ড ক্রিস্টাল ক্লিয়ার অ্যান্ড কনফিডেন্ট নলেজ ইজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যান ভেরি ওয়েল টু দ্য সিনারিওস সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য আনসার্স রাইট কারেক্টলি উইথ কনফিডেন্ট মাইটে মানে কারেক্টলি কোয়েশ্চেন আনসার করার কনফিডেন্টলি আনসার করার কনফিডেন্টলি প্যাশেন্ট দেখার এটা মজাই আলাদা আপন
towards the different varieties of the syndromic diagnosis might be yeah, starting with the Crohn's, Cushing's, Leros, uh, then the Barra syndrome, Guidelman syndrome, and either is it differential diagnosis gulu kya apni ke bhalo be dekha, and wo shab gulu diagnosis apni bhalo be diagnosis korte varsen. I hope that you enjoyed my dear. Thank you, thank you very much.